ஆஸ்மிய முக்கியமான காரணம் தைராய்ட் தைராக்சின் தைராய்ட் மிக முக்கியமானது ரைட் சரிதானே மிக முக்கியமானது எங்க இருக்கிறது அகன்சுரக்கும் சைக்காலஜி வந்து ஐம்பது வீதம் சயின்ஸ் தைராக்சின் சிறப்பி எங்க இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் தைராக்சின் சிறப்பி எங்க இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் தாக்க <laughs> அதுல ஏற்படுற குறைபாடுகள்லாம் இதுல பாத்துக்கிறாங்க ரைட் என்னென்ன எதனால அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க இதை ஒன்றுனா பாக்கிறாங்க எனவே ஆசிரியர் கையாள வேண்டிய உத்திகள் ஆழ்ந்து வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் பிள்ளைகள் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவோணும் பிள்ளைகளை உற்று நோக்க வேணும் எனவே உற்று நோக்கி அந்த உற்று நோக்கலின் அடிப்படையில அவர்களுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேணும் அடுத்த நீண்ட பணிகளை சிறு சிறு படிகளாக கொடுக்க வேணும் இப்படியான பிள்ளைகளுக்கு தொடர்ச்சியாக வேலைகளை கொடுக்க கூடாது முதல் பிள்ளைகளை இணங்க ஆனவனும் ஆசிரியர் இப்படியான அருகே சார் விடுத்தியில ஏற்படுற குறைபாட்டினூடாக பிள்ளைகள் பாட்டுகின்ற அந்த குறைபாட்டை ஆசிரி இணங்க ஆனவனும் ஆசிரி இணங்க ஆனவட்டா அவண்டுமே செய்யலாது எனவே கற்றல் இந்த அந்த இந்த இந்த ஸ்பெஷல் நீட் எடுகேஷன் வந்து நிச்சயமாக ஆசிரியர் ஒவ்வொருவரும் ஆசிரியர் இதுல நிபுணத்துவம் உடையவர்கள் அறிக்க வேணும் ஆசிரியர் இதுல நிபுணத்துவ முடியவர்களா இல்லாவிட்டால் தாங்கள் அவங்க வந்து பொதுவான கற்பித்தலை கொண்டு போறார்கள் பொதுவாக நாற்பது நிமிடம் வந்து அவங்களுடைய கற்பித்தலை நாற்பது நிமிடத்துல முடிச்சு முப்பத்தஞ்சு நிமிடத்துல முடிச்சு போட்டு சில சில வேலைவேசனையும் செய்து போட்டு போவாங்க இது இப்போ நாலாந்த ரூட்டின் ஒர்க்கா இருப்பாங்க ஆனால் அங்க வந்து வல்வ விதமான இருப்பார்கள் அவங்களால எந்த விதமான ஈடுபாட்டையும் அந்த ஈடுபாட்டையும் இவர் காட்ட மாட்டார் ஆசிரியர் எனவே ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஸ்பெஷல் நீட் எஜுகேஷன் இவ்வளவு தூரம் முக்கியமானது பார்த்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளை இணங்கான்றது மிக முக்கியமானது அடுத்த ஜதார்த்தமாக அடையக்கூடிய இலக்குகளையும் அவற்றை அடைவது குறி போதுமான கால அவசியமாக இருந்தால் அக்குரிய காலம் இருக்கின்றது எனவே இப்படியான பிள்ளைகளுக்கு சில சில அவகாசங்களை கொடுக்க வேணும் ஒரு கணக்கை கொடுத்து போட்டோம் உடனே கணக்கு செயல செய்து செய்து கொடுத்த உடனே சில மீத்திரமானவர்கள் விடை சொல்வார்கள் பொறுமைகளை முக்கியமா பொறுமையை காக்க வேணும் சில பாதுகாப்புகளை அவங்களுக்கு தேவையான சில பாதுகாப்புகளை வழங்க வேணும் அன்பையும் மக்களையும் ஆசிரியர் காட்ட வேணும் அன்பையும் மக்களையும் ஆசிரியர் காட்ட பொதுவாக பெண் ஆசிரியர் காட்டுவார்கள் ஆணாசிரியர் குறைவும் எனவே சில கூடிய அளவு அக்கறையா இருக்க வேணும் அடுத்த மாணவர்களை குழு மாணவர்களை குழு சமூக செயற்பாடுகள் ஈடுபட ரைட் அதாவது குழு செயற்பாடுகள் ஈடுபட வேணும் வகுப்புறையில குழு செயற்பாடுகள் ஈடுபட வேணும் ஈடுபட வேணும் வெளி வெளி மாணவர்களோட பக்கத்தில் உள்ள மாணவர்கள் வகுப்புறை மாணவர்களோட சில சில செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தலாம் அவ்வாறு ஈடுபடும் பொழுதுதான் அவங்க வந்து மாணவர்களுக்கு இடையிலே பல்வேறு வகையான இன்டரக்ஷன் ஏற்படும் இன்டரக்ஷன் ஏற்படுவதுனால வந்து பல்வேறு செயற்பாடுகள் ஈடுபடக்கூடியவாறு இருக்கும் இதுல வந்து இப்படியான அடிப்படை நான்கையும் பற்றி பார்ப்போமா நடக்கின்ற <laughs> செயற்பாடு <laughs> ஒடுக்க பிரிவு இடையூறு பிரிவு எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீர்கள் சயின்ஸ்ல ஓயல் சயின்ஸ்ல பேசிக்கா படிக்க விட்டாலும் ஏல் பிஎஸ்சி கிராஜுவேட் இருந்தால் பயாலஜியில நல்ல ஏல்ல வந்து நல்ல சிறந்த முறையில படிச்சிருப்பீர் ஒடுக்க பிரிவு இடையூறு பிரிவு எல்லாம் எனவே ஒரு ஒரு பிள்ளைன்ற ஒரு மனிதன் இயல்பத்தி மாணிக்கின்ற பரம்பரை அல்லது வந்து இருபத்தி மூன்று சோழ் படிச்சிருப்பீர் 
இருபத்தி மூன்று சோடி இந்த இருபத்தி மூன்று சோடியில இருபத்தி ஓராவது சோடி தான் இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கின்ற சோடியம் இருபத்தி ஓராவது சோடி இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கும் இலிங்கம் என்றால் ஆண் பெண்ணை தீர்மானிக்கின்றது இருபத்தி ஓராவது சோடி இந்த இருபத்தி ஓராவது சோடியில ஏற்படுகிற தாக்கத்தின் விளைவாகத்தான் இந்த டவுன் சிம்ட்ரோம் ஏற்படுது இருபத்தி ஓராவது சோடியில ஏற்படுகின்ற ஒருத்தை பிரிவு நாளை ஏற்படுகின்ற ஆஹ் ஒன்று செய்தல் பிரிகையினூடாகத்தான் இந்த புறப்புரிமை அமைப்புல சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது அதாவது இது அரிசார் இயலாமை ஏற்படுத்தும் புறப்புரிமையோடு தொடர்புடையது புறப்புரிமை அமைப்போட தொடர்புடையது டவுன் சகசன்ஸ் டவுன் சிம்ட்ரோ என்பது பிள்ளை விழுச்சியில பிள்ளைந்த விழுச்சியில தாமதத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அளவுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சிய புறப்புரிமை பிரச்சனையாகும் இது ஒரு புறப்புரிமை பிரச்சனை இது பிள்ளையின்றி அருகேசார குறைபாட்டுக்கு இட்டு செல்லும் இதனை தலைமுறையாக பெற்றுக்கொள்ள இது வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக அப்படியே போய்கொண்டிருக்கும் இது பரம்பரை பரம்பரையாக அப்படியே போய்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு குறைபாடு டவுன் சிம்ட்ரோம் எவ்வாறு ஏற்படுகின்ற சொன்னால் பொதுவாக ஆய்வுகளின்படி அறுநூறு புறப்புக்கு ஒரு புறப்பு ஒரு புறப்புல இந்த நிலைமை அறுநூறு பிள்ளைகள் பிறந்தால் நிலைமை ஏற்படும் அதுக்கு வந்து நாற்பது வயதுக்கு பிற்பட்ட தாய் தாய்கள் இந்த பிள்ளைகள் பிறக்கும் போது நாற்பது வயதுக்கு பிற்பட்ட நிலையத்திலே பிள்ளைகளை பிறக்கும் போது இது அதிகமாக கூடுதலாக ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இதுல வந்து நாங்க இந்த படத்தின் மூலம் காட்டிக்கிறோம்னா அதாவது இவ்வாறு ஆஹ் இதுல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது நாற்பத்தி மூன்று சோடி ரமுத்தங்கள் சாரி சாரி இருபத்தி மூன்று சோடி ரமுத்தங்கள் அதுல வந்து ஒரு சோடி இலிங்கத்தை தீர்மானிப்பவை மற்ற இருபத்தி ரெண்டு சோடிகளும் வந்து மற்ற எல்லா இயல்புகளையும் தீர்மானி இது பேசிக் சயின்ஸ் ஆ பேசிக் சயின்ஸ் இருபத்தி மூன்று சோடியில ஒரு சோடி வந்து இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கின்ற அதே வேலையில மற்ற எல்லா ரமுத்தங்களும் வந்து மற்ற எல்லா இயல்புகளையும் அது மனிதன் உடல் இயக்கங்கள் செயற்பாடுகள் தோட்டங்கள் நடைகள் உடைகள் பாவனைகள் எல்லா செயற்பாடுகளையும் தீர்மானிப்பது மற்றைய இருபத்தி ரெண்டு சோடி ஒரு சோடி மட்டும்தான் இருபத்தி இருபத்தி ஓராவது சோடி மட்டும்தான் இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கின்றது எனவே உங்களுக்கு தெரியும் கருக்கட்டல் நடைபெறும் பொழுதும் சூழ்நிலை சூழ் ஆனது விந்து தாய்க்கலத்துல இருந்து விந்து உண்டாகும் அது ஒரு கலம் சூழ் ஒரு கலம் விந்து ஒரு கலம் ரெண்டும் சேர்ந்தான் நுகம் உண்டாகின்றது அந்த சூழலத்திலிருந்து சூழ் விருத்தியாகும் பொழுதும் விந்து தாய்களிலிருந்து விந்துகள் விருத்தியாகும் பொழுதும் ஒடுக்க பிரிவு நடக்கின்றது ஒடுக்க பிரிவு என்று சொன்னா நான் திரும்பது நான் சொல்ல வேண்டிய சயின்ஸ் பிரிவில் ஒடுக்க பிரிவு அல்லது சயின்ஸ் புக் எடுத்து பாருங்க ஒடுக்க பிரிவுல ஒரு மூன்று பிரிகி அடைகின்றன பிரிகி அடைகின்றன அதாவது பிரிகி அடைந்து புனரிகள் உருவாகின்றன புனரிகள் உருவாகின்றன அந்த பிறகு புனரிகள் ரெண்டும் சேர்ந்து ஆண் புனரி பெண் புனரி ரெண்டும் சேர்ந்தா நுகம் உண்டாகின்றது இந்த நுகத்தின் புறப்புரிமை அமைப்புல ஏற்படுகின்ற வித்தியாசமான தோற்றத்தின் அடிப்படையில தான் இந்த டவுன் சிம்ட்ரோம் உருவாகின்றது டவுன் சிம்ட்ரோம் உருவாக இதை இலகுவாக நாங்க இலகுவாக படத்தின் மூலம் காட்டிக்கிறேன் ரைட் இது வந்து ஒரு சூழ் தாய்க்கலமா சூலகத்தில் உள்ள தாய்க்கலம் ரைட் சூலகத்தில் உள்ள தாய்க்கலம் என்று எடுக்கலாம் அல்லது விதையில் உள்ள தாய்க்கலம் தாய்க்கலம் சொன்னா புனரிகளை உண்டாக்குகின்ற கலங்களா தாய்க்கலம் சொன்னா புனரிகளை உண்டாக்குகின்ற கலங்கள் இந்த ஒடுக்க பிரிவுக்கு உட்படும் இதுல வந்து இருபத்தி மூன்று சோடி உணமூத்தங்கள் காணப்படும் இதுல வந்து இருபத்தி ஓராவது சோடி தான் இலிங்க இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கின்ற உணமூத்தங்கள் இருபத்தி ஓரா இருபத்தி மூன்று சோடி மொத்த மற்ற ஒன்றையும் காட்டல நான் மற்ற இருபத்தி மூணையும் காட்டல இதுல இருபத்தி ஓராவது சோடி தான் இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகள் கை தாய்க்கலத்திலே காணப்படும் எனவே இது ஒடு ஒடுக்க பிரிவு உட்படும் பொழுதோ ரெண்டாக பிரியும் ரெண்டாக பிரிந்து இருபத்தொண்டு இங்க போகணும் அடுத்த இருபத்தொண்டு இங்க வரணும் அவ்வாறு நிகழ்வதில்லை அவ்வாறு நிகழ்வதில்லை என்ன நிகழ்வில்லை இப்படி அசாதன நிலைமை நானு நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆக்களுக்கு அவ்வாறு பொதுவாக அநேகமான சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறு ஒடுக்க பிரிவு நடக்கும் பொழுதோ இந்த தாய்க்கலங்களிலிருந்து பிரிகின்ற புனரிகள் உலை கொண்ட கலங்கள் இருபத்தொண்டு இங்க போகணும் அடுத்த இருபத்தொண்டு இங்க போகணும் ஒடுக்க பிரிவினுடா இங்க போகாம ரெண்டும் ஒன்றா செய்யுது ரெண்டும் வந்து ஒன்றா செய்யுது இதுதான் முட்டையா சூலகம் இது சூலகத்தில் உண்டா உண்டாகின்ற சூல் ரைட் எனவே இந்த சூலின்ற புறப்புரிமை அமைப்புல இவ்வாறு காணப்படும் 
ரைட் இந்த இவ்வாறான அமைப்பும் ஆனா புனே இதுதான் சூழலா சூழ சூழல்தான் கருக்கட்ட போதும் எனவே இங்க வந்து இந்த சூழல வந்து ஜீரோ இந்த அமைப்பு இல்லை அதாவது இளைஞத்தை தீர்மானிக்கின்ற அமைப்பு இல்லை அதாவது இருபத்தி ஓராவது நிலமுத்தம் இல்லாத முட்டை இருபத்தி ஓராவது சூழ சூழலம் இருபத்தி ஓராவது புறப்பொறுமை அமைப்பு இல்லாத முட்டை இங்க வந்து இருபத்தி ஓராவது நிலமூத்தத்துல ரெண்டு புறப்பொறுமை அமைப்பு காணப்படும் அதாவது இயல்பு தீ பரம்பரை இந்த இளைஞர் தீர்மான ரெண்டு அமைப்பு காணப்படும் இவ்வாறான இதுல வந்து ரைட் ஒரு ஆண் புனரி வந்து ஒரு கருக்கட்டல் சேரும் பொழுது இருபத்தி ஓராவது அங்கே ஒரு ஆண் புனரியா இது போல ஆனா சேரும் பொழுது இங்க வந்து மூன்று இருபத்தி ஒன்று வருகின்றது இங்க அதே ஒரு ஆண் புனர் சேரும் பொழுது ஒரு இருபத்தி ஒன்று தான் வருகின்றது ரைட் எனவே இது ஒரு நுகம் இது ஒரு நுகம் நுகம் உண்டா என்ன ரெண்டு புனரிகள் ஒன்றா சேர்ந்து வர நுகம் இந்த நுகத்துல புறப்பொறிமை அமைவு உபாறு காணப்படும் இந்த நுகத்துல புறப்பொறிமை அமைவு உபாறு காணும் இதுவும் ஒரு பிள்ளையாக குழந்தையாக விழித்து அடையும் இதுவும் ஒரு குழந்தையாக விழித்து அடையும் இவ்வாறு குழந்தையாக விழித்து அடைகின்ற ஆஹ் இந்த பிள்ளைக்கு வந்து வாழ்தவு இல்லாத இது சொல்றது மொனோசுவாமி கொண்டு மட்டும் இருக்கும் இது வாழ்தவு இல்லாது வாழ்தவு இல்லாது அதாவது இலிங்கத்தை தீர்மானிக்க முடியாது இதுதான் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆண் பெண் ஆஹ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படியான நிலைமைகள் ஏற்படுறதுலாம் இந்த 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 நிலைமை தான் ரைட் அந்த சொல்லுவாங்கல்ல ரைட் தெரிஞ்சான உங்களுக்கு சமூகத்துல இருக்கிறாங்கல்ல என்ன ஆஹ் அப்படியான அக்கள் தான் இப்படியான அக்கள் இங்க வந்து இவங்களால ரைட் இதுல வந்து தைசுவாமி சொல்ற தைசுவாமி என்று தைசுவாமி அதாவது இவ்வாறு உள்ளவர்கள்லாம் டவுன் சிம்டோம் இவ்வாறு உள்ளவர் தான் டவுன் சிம்டோம் அதாவது புறப்பிரிமையில ஏற்படுற குறைபாடு கூட விளங்கும் அதுவும் சோலஜி படித்தாக்களுக்குனா கூட விளங்கும் மற்றவர்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளங்குற கஷ்டமா இருந்து பட கஷ்டமா இருக்கு ஆனா கிளியராக இங்க ஏதாவது விளங்குது தான் டவுன் சிம்டோம் ரைட் அங்கட எம்இடியில வந்து போனவர ஒரு கேள்வி போட்டுனா இல்லை டவுன் சிம்டோம்ல ஒரு கேள்வி போட்டுனா இந்த படத்தோட விளக்க விளக்க சொல்லி செய்தவங்க ரைட் அது உங்களுக்கு வந்து இதுல உங்கட இதுல இதுல வந்து அது உங்க சைக்காலஜியில சிலபஸ்ல இருக்கோது இல்லை இது வந்து இதுல ஏதாவது கேள்விகள் இதுல ஏதாவது டவுன் சிம்டோம் மிக முக்கியமானது டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல வந்து இவ்வாறான பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள் ஒரு வகுப்புறையில முப்பது மாணவர் எடுத்துக்கொண்டால் முப்பது மாணவர்களும் மீத்திரனான மாணவர் இருப்பார் ஒரு மூன்று நாலு நாலஞ்சு மாணவர்கள் மீத்திரனா இருப்பார்கள் மற்ற மாணவர்கள் பல விதங்கள்ல பல பல செயற்பாடுகள்ல குறைவாக நாங்க இப்ப நாங்க ஒன்பது செயற்பாடு பார்த்து கொண்டு போறோம் ஒன்பது கேட்டகரிஸ் பார்த்து கொண்டு போறோம் இப்ப நாங்க பார்க்க போறது நாங்க பார்க்க நாலாவது கேட்டகரிஸ் அதுல ஒன்பதாவது வந்து கிப்ட் சில்தான் அதாவது மீத்திரனுடைய மாணவர் பற்றி பார்ப்போம் அடுத்த கிளாஸ்ல எனவே இவ்வாறா நிலைமைகள் வகுப்புறையில காணப்படும் இனி பொதுவான ஒரு ஆசிரியர் வந்து பொதுவாக கற்பித்து போட்டு போறதால எந்த விதமான கற்றல் ஒருவரும் அங்கே எழுதுவாக்க முடியாது எனவே டம் சிம்டோம் ஒரு மிக முக்கியமான குறைபாடு அதிகமாக கற்றல்ல தாமதத்தை காட்டுறதுங்க கற்றல்ல இயலாமை எல்லாம் எப்படின்னு சொல்லலாம் குறைபாடு சொன்ன குறைபாடு எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் ரைட் இதுல ஏதாவது இருந்தால் கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஒன் மினிட் தாய்க்கலங்கள் இது போல விந்து தாய்க்கலங்கள் நடக்கல இது வந்து சூழலத்தில் உள்ள தாய்க்கலங்கள் இது போல விந்து தாய்க்கலத்தில இருந்தும் உருவாகலாம் அமைப்பு ஏற்படலாம் இதே மாதிரி இங்க அதுக்கும் சொல்லலாம் எனவே இது வந்து ஒடுக்க பிரிவு நடக்கும் பொழுது இந்த ட்ரெண்டு இளைஞர்கள் தீர்மானிக்கின்ற ட்ரெண்டும் இங்க போகும் இங்க போவார் இங்க நிலமுத்தம் இளைஞர்கள் தீர்மானிக்க நிலமுத்தம் இருக்காது சொல்றது மோனோசுவாமி இது வந்து மாணவ வற்றது அங்க இளிங்கம் இருக்க இளைஞர்கள் தீர்மானிக்கின்ற அல்லது அதாவது இளைஞர் உறுப்புகளை ஒரு நிலை இல்லாத உறுப்பார் வாழ்வாக இல்லை ரைட் அப்படி இருந்தாலும் அது வந்து கருக்கட்டலுக்குரிய வாறு புனரிகளை தோற்றுவிக்காது டான்ஸ் என்ற அப்படி என்ன அப்படி இப்ப பாக்கலாம் நீங்க சமூகத்துல இருக்கிறாங்களா ரைட் ஆஹ் அலி என்று சொல்லுவாங்களா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ரைட் அப்படியான ரைட் எனவே மற்றாக்கள் வந்து டைசுவாமி டைசுவாமி டவுன் சிம்டோம் இவள் விரல் தான் இந்த விரலை பற்றி தான் நாங்க படிக்கிறோமா விரலை பற்றி தான் நாங்க பின்பலும் தன்மைகளை கொண்டிருப்பாங்க இவங்க வந்து டைசுவாமி டவுன் சிம்டோம் டைசுவாமி 
பின்வரும் தன்மைகளை கொண்டு இந்த தன்மைகளை ஆசிரியர் விளங்கிக் கொள்ளணும் ஆசிரியர் வந்து டீச்சர் வந்து வகுப்புறையில எவ்வாறான குண இயல்புடைய பிள்ளைகள் இருந்தால் அந்த பிள்ளைகளை இனம் காணவணும் ஆசிரியர் மிக முக்கியமான மிக முக்கியமான வேலை ஆசிரியர் இனம் காணவும் ஒன்று வந்து குறைவான தசை முறுக்கு குறைவான தசை பொதுவான தசை கட்டு உடம்புல தசை கட்டு கை கால தசை கட்டு இருக்கும் அதுல வந்து ஒழுங்கான தசை செயற்பாடுகள் எல்லாம் குறைவா இருக்கும் பார்த்தோடனே நீங்க விளங்கலாம் தட்டையான முகம் முகம் வந்து தட்டையா இருக்கும் கண்கள் மேல்நோக்கி இருக்கும் கண் உடலவும் மேல்நோக்கி இருக்கும் மேல் நோக்கி தான் பார்ப்பாங்கள் அசாதாரண வடிவம் உள்ள சிறிய காதுகள் காதுகள்ல ஒரு சிறிய மற்ற நோமல் மற்ற மாணவர் ஒப்பிடும் பொழுதோ ஆஹ் ஒரு ஆள் மைக் ஒன்ல இருக்கு மீதி இருபது மைக் ஓன் ஓஃபனுங்கோ ஒரு ஆள் மைக் ஓ போட்டு கொண்டு இருக்கிற எம்இடி நூத்தி அறுபத்தி மூணு எம்இடி நூத்தி அறுபத்தி மூணு மைக் ஓஃபனுங்கோ அவனதான் சார் சொல்லுங்க நூத்தி அறுபது ஒரே சத்தம் வந்து ஒன்று நான் சொல்றேன் சார் சார் அசாதாரண வடிவம் உள்ள ஸ்கிரீய நோமலாக ஒவ்வொரு மாணவனையும் எடுத்துக்கொண்டா நோமல காதுன்ற வடிவம் தெரியுதா எந்த மாணவனுக்கும் வித்தியாசமான காதுகள் சிறிய வித்தியாசமான சிறிய காதா இருக்கும் கொஞ்சம் சிறியா இருக்கும் ஆனா உற்று நோக்கினா தான் தெரியும் இந்த வெளிப்படையாக காண்ட கஷ்டமா இருக்கு அந்த காதுன்ற வடிவ அமைப்பை பார்க்கலாம் அடுத்து வன்கோட்டின் விடுத்து குறைவடை வந்து சிறிய தலையோடும் தலையில சிறிய அமைப்பு காணப்படும் தலை வந்து சாதாரண தலையையும் இந்த பிள்ளை இருந்த தலையையும் பார்த்தா ஒரு தலையோடுல சிறிய ஒரு அமைப்பு கொஞ்சம் சிறிதா இருக்கும் ரைட் ஆஹ் உள்ளங்கை மத்தியில ஊடாக ஆழமான மடிப்பு உள்ள உள்ளங்கையில ஆழமான ஆழமான மடிப்பு காணப்படும் மற்றது மூட்டுக்களை நீட்டுவதற்குரிய மிகையான ஆற்றல் மூட்டுக்களை அதாவது மூட்டுக்களை நீட்டுவதற்குரிய மிகையான ஆற்றல் அதாவது அந்த மூட்டு நீட்ப நீட்டுவதற்குரிய ஆற்றல் கொஞ்சம் குறைவாது மிகையான மிகையாக ஆற்றலா இருக்கும் அந்த மிகையான ஆற்றல் சொன்னா நாங்க என்ன சொல்லலாம் ஆஹ் கஷ்டமானு சொல்லலாம் கஷ்டமா மூட்டுகள் நீட்டுறதும் இருக்கும் அடுத்து ஐந்தாவது விரலில் இரண்டு மடிப்புக்கு பதிலாக ஒன்று காணப்படும் இந்த ஐந்தாவது விரல் சொன்னா இந்த சின்ன விரலா சின்ன விரல் இதை வந்து மூன்று மடிப்பு காணது போல ரெண்டு மடிப்பு காணும் லேசா கண்டுபிடிக்கலாம் இது எல்லாரும் போய் லேசா கண்டுபிடிக்கலாம் போய் அடுத்த ஸ்கூல் தொடங்கணும்னு இல்லாத பிள்ளையிலையும் இந்த 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 சின்ன விரல் எடுத்து காட்டு பார்க்குது இங்க மூன்று மடிப்பு அந்த மடிப்பு ஒன்று ரெண்டு மூன்று துண்டு காணப்பட்டா இங்க வந்து ரெண்டு தான் காணப்படும் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்படி இல்லாவிட கூட வகுப்புல முப்பது மாணவர்கள் ஒன்றும் இல்லாவிட நீங்க பயப்படுத்தோம் இல்ல ஆனா மற்ற மற்ற குறைபாடும் இருக்கு இதுல ஏதாவது எல்லா குறைபாடும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தது கண்களின் உட்பகுதியில உற்பத்தி மூலை சிறிய தோல் மடிப்பு இந்த கண்கள்ல உட்பகுதியில சிறிய தோல் மடிப்புகள் காணப்படலாம் கால் பெரிவிரலும் இரண்டாம் பிரிவிலும் உடைய கூடிய இடவழி இரண்டாம் உடையில கூடிய இடவழி ரைட் இது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கொண்டு நீங்க யோசிக்கலாமா வாயின் பருமனை விட நாக்கு பெருத்திருத்தல் நாக்கு பெருத்திருக்குமா அடுத்தது புத்தி கூர்மை குறைவா இருக்கு அது தெரியும் உங்களுக்கு சுவாச நோய்கள் அடிக்கடி காணப்படும் தனித்துவமான குறைபாடுடைய முகத்தோற்றம் அடுத்தது பகுதி விட மூடிய கண்கள் இதையும் லேசா கண்டுபிடிக்கலாம் கண் கண் வந்து காரணமா முடிச்சிருக்காது சாலையா ஒரு சின்ன டிம் கண் மாதிரி இருக்கும் சாலையான ஒரு பகுதியோட மூடி இருக்கும் அரை அரை கண்ணும் இல்ல ஒரு கால் வாசம் மூடி இருக்கும் ஆனா மதிக்கலாது மற்றவனோட ஒப்பிட்டு பார்த்து மதிக்கலாது ஆனா உச்சி நோக்கினா இவன் டவுன் சிம்ரோம் உள்ள குறைபாடுகள் குறைபாடுகள் எல்லாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அருக சார் குறைபாடுடைய பிள்ளைகளாக கருதப்படுவார்கள் அடுத்தது மிக்ரோசெப்பி குறுந்தலை இதுவும் நிரம்போட சொன்ன அடுத்தது அரிதான நிரம்பு குறைபாடு நிரம்பு சார்ந்த குறைபாடுகள் தலையின் சுற்றளவு பிள்ளையின் வயது மற்றும் பால் நிலைக்கு பெருந்தாமல் சிறிதாக இருக்கும் தலையின் சுற்றளவு தலையின் சுற்றளவு பிள்ளையின் வயது அடுத்தது பால் பால் என்ற ஆணுக்கு வேற பெண்ணுக்கு வேறையா இருக்கும் சுற்றளவு ஆஹ் வயதுக்கு வயதுக்கு மேட்டோடி சுற்றளவு பெருசு சிறுசா இருக்கும் எனவே அந்த வயதுக்குரியவாறு சுற்றளவு சொத்தமா இருக்கணும் அவ்வாறு இங்கே இருக்காது இருக்காம இருந்தால் அது குறுந்தலை என்று சொல்லப்படும் இந்த குறுந்தலை இருக்கு அதாவது இது வந்து பிறப்பினால் ஏற்படலாம் அதாவது பிறந்து ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயும் ஏற்படலாம் பிறந்து ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயும் இது ஏற்படலாம் இத்தகைய பிள்ளையிடத்துல தலை வளராமல் முகம் சாதனமாக வளர்ச்சி அடைய தொடங்கும் தலை வளராது முகம் 
அப்படியே வளர்ந்து கொண்டு போகும் முகம் பெருசா இருக்கும் தலை வந்து சிந்தனா இருக்கும் காலப்போக்குல சிறிய தலை சிறிய தலை பெரிய முகம் சிறிய தலை பெரிய முகம் அப்படியான கூட நான் நானும் கண்டிருக்கிறேன் அப்படியான பிள்ளைகளை ஒன்று ரெண்டு பிள்ளைகளை கண்டுருக்கிறேன் கை சிறிய தலை பெரிய முகம் முகம் பிடித்து காணப்படும் பின்தங்கிய நெட்டி புல் பின்தங்கிய நெட்டி சுருக்கம் காணப்படும் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தால் இந்த குறுந்தலைய இந்த சிறிய அளவு புறம்பாக தெரியும் மண்டையின் சிறிய அளவு புறம்பாக தெரியும் உடலும் வளர்ச்சி அடையாமல் குறைவாக இருக்கும் இந்த நோய் இது வந்து குறுந்தலையுடைய நோய் இது புறப்பிரிமை அமைப்புல இப்ப இது நரம்பு சார குறைபாடுல ஏற்படுகின்ற நோய் இது இந்த அறிகுறிகளை பார்க்கலாம் ஆஹ் தலை தோற்றம் சிறிது உயர் துணியில் அழுகை கூடுதாக உயர்ந்த துணியில இவங்க அழுவாங்க அதாவது சாப்பாடு உண்ணுதல் வந்து சாப்பாடு குறைவாக இருக்கும் வலிப்பு ஏற்படும் வலிப்படம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் கைகள் மிகவாக அசைதல் அடுத்தது விழுத்தி தாமதமாக உள பின்னடைவு உலர் சார்பு இயற்க செயற்பாடுல பின்னடைவு ஏற்படும் இது வந்து குறுந்தலையுடைய நோய் ரைட் இதுவும் வந்து அறியாமல் அறிய சார் கற்றல் குறைபாடுடைய அடுத்து மூளையில நீர் மூளை மென்சவு காணப்படும் மூளை மென்சவுக்கு மூளைக்கு மூளையே நீர் தேங்குறது ரைட் நீர் தேங்குறது அவ்வாறு நோயை நாங்க மூளையில நீர் தேங்குறது அவ்வாறு இருந்தாலும் இது ஒரு அறிய சார் குறைபாடுடைய நோயாக கருதப்படும் அதாவது ஹைட்ரோசெப்பலஸ் சொல்றது எனவே மண்டி ஓட்டுக்கு டுக்குள் அசாதாரண முறையில நீர் தேங்குதல் மண்டியோட்டுக்கு மண்டியோட்டு மண்டியோட்டுக்குள் அரசாதாரண முறையில நம் நீர் தேங்குதல் ரைட் இது முக்கியமானது ஆஹ் நீர் தேங்குதல் தலை விதி தலை விரிவடையும் போது விரிவடையும் நிலையும் இதுவாகும் தலை வந்து விரிவடையும் அந்த நிலையும் இதுவாகும் ரைட் இதுவும் அந்த காற்றோட்ட பாதையில தடை ஏற்படுவதுனால அல்லது நீர் அதிகமாக சுரப்பதுனால இவ்வாறான தேக்கம் ஏற்படுகிறது மூளையில புறப்பினால் அல்லது புறப்பு பின்னரும் ஏற்படலாம் புறப்பினால புறப்பிலே ஏற்படலாம் அல்லது புறப்பு பின்னும் இந்த அசாரணமான நோய்கள் ஏற்படலாம் ஆஹ் இத்தியோட பின்பற அறிகுறிகள் காணப்படும் ஆஹ் ஐந்து இவ்வளவு அறிகுறிகள் போட்டிருக்கிறேன் இடைக்கிட சொல்றேன் எல்லாம் சொல்றதுக்கு டைம் இருக்காது எனவே எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி கொண்டு போடுற டைம் காணாது எனவே இடைக்கிற முக்கியமானது மட்டும் சொல்றேன் அசாதாரண பெரிய தலை இதுக்கும் ஒரு பெரிய தலை பெரிய தலை இருந்தால் வித்தியாசமா நீங்க யோசிக்கணும் அதுல பின்பக்கம் பெருசா இருக்கிறது முன்பக்கம் சிறுசா இருக்கிறது முற்பக்கம் பெருசா இருக்கிறது பின்பக்கம் பெருசா இருக்கிறது வித்தியாசம் வித்தியாசம் நோய்களாம் ஆஹ் தலையின் பருமன் வேகமாக அதிகரிக்கும் தலையின் உச்சியில மிருதுவான வீக்கம் காணப்படும் வாந்தி எடுத்து தூக்க மயக்க மெரிச்சல் அடையும் அல்லது வலிப்பு கண்கள் மேலோக்கி இருத்தல் விருத்தி தாமதித்தல் சமநிலை ஒன்றிணைப்பில் பிரச்சினை சோம்பொறித்தனமான சக்தி இல்லாமல் இருத்தல் ஞாபக இழப்பு சிறுநீர் கழுத்தலில் கட்டுப்பாடின்மை ஆளுமையில மாற்றம் ஆளுமை விடுத்தில குன்றி காணப்படும் இதுல வந்து இந்த மூளையில் நீர் தேங்கியிருக்கின்ற குறைபாடுகள் இந்த குறைபாடுனால அறிவு சார் அருகே சார் இயல்பு இம்பேர்மெண்ட் ஏற்படும் தயிர்தான் உடல் இந்த பிள்ளைந்த விருத்திக்கு அடிப்படையா அமைகின்ற ஹோமோன் பிள்ளைந்த விருத்திக்குல அடிப்படையா அமைகின்ற ஹோமோன் ரைட் எங்க இருக்குது தயோரைட் தயிர் சுரப்பி எங்க இருக்குது கடுமையா யோசிக்கிறீங்க கடுமையா ஜோ தைராய் சுரப்பி எங்க இருக்கிறது தெரியாது இல்ல இந்த குரல் விலை பக்கத்துலயா ரெண்டு சோடியா ரைட் தைர சுரப்பிக்கு என்ன அவசியமான அயன் அயடின் குறைபாடு இருந்தால் என்ன செய்யும் இது உடலில் போதிய தைராக்சினோமோன் சுரக்காவிட்டால் உடல் உள வளர்ச்சியில ஏற்படும் குறைபாடு உடல் வளர்ச்சியில உள்ள வளர்ச்சியில ஏற்படும் அதாவது விருத்தி அதாவது வளர்ச்சியில குறைபாடு நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிள்ளைங்க விருத்தி ஆனது வளர்ச்சி சகக்கற்றல் வளர்ச்சி என்பது உடலியல் ரெண்டுல ஏற்படுற விருத்தி தான் வளர்ச்சி அதாவது அனட்டமி அண்ட் பிசியாலஜி அமைப்புல ஏற்படும் விருத்தி ஏற்படக்குள்ள அந்த அமைப்புக்கு ஏற்றபடி தொழிற்படும் காரணமா இது நாற்பது நாள்ல இதயம் உருவாகின்றது 
குழி தொகுதி கூறிய இதயம் உருவாகும் என்பது நாற்பது நாள்ல நாற்பது நாள் இதயம் உருவாகும் அதனோட சேர்ந்த தொகுதி எல்லாம் விரித்து அடையும் இது சொல்றது அமைப்பில் ஏற்படுற மாற்றம் உடல் அமைப்பில் ஏற்படுகிற மாற்றம் அதாவது எனட்டமி திரும்ப தொகுதியில மாற்றம் ஏற்படக்குள்ள ஏற்பட்ட பிறகு அது தொழிற்பட ஆரம்பிக்குது தொழில் உலர் தொழிலியல் பிசியோலஜி ரைட் எனவே அமைப்பில மாற்றம் ஏற்பட்டு திரும்ப தொழிற்பட ஆரம்பிக்கும் எனவே எனட்டமி என்ற உடல் அமைப்பிலையும் உடல் தொழிலையும் ஏற்படும் மாற்றம் தான் வளர்ச்சி இவ்வாறு வளர்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கற்றல் நடைபெற வேண்டும் அவ்வாறு கற்றல் நடைபெற்றால் இந்த சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் சைல்ட் குள்ள இந்த விருத்தி ஏற்படும் டோட்டல் விருத்தி ஏற்படும் இதுதான் உண்மையான விருத்தி இந்த விருத்தில செயற்பாடுல ஏதாவது தாமத குறைபாடு இருந்தால் பிள்ளை இந்த விருத்தி ஒழுங்காக இருக்காது அவ்வாறான ஒழுங்கான விருத்தி இல்லாததுல அடிப்பட நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஹோமோன் அவசியம் தைராக்சின் ஹோமோன் அவசியம் பிள்ளை வளர்ச்சியும் உடல் தொழிலும் கட்டுப்படுத்தும் தைராக்சின் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப அப்படியே பிறந்து ஒரு கிழமைக்குள்ள எஸ் எட்டு நாளில் பிள்ளைண்ட நிரம்பு அந்த குருதியிலிருந்து குருதி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க தைராக்சின் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஆண்டுவார் ரைட் சிலர் வந்து பிறந்த உடனே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது அவ்வளவு நல்ல இல்லை என்ன பிறந்த உடனே டெஸ்ட் பண்ணா சில விட தாயின் குருதி இந்த செல்வாக்கு அங்கே இருக்கும் எனவே பிறந்து பத்து எட்டு நாள் அல்லது பத்து நாள்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல உங்க பிள்ளைய கொண்டு போகணும் கட்டாயம் கட்டாயம் டெஸ்ட் பண்ணணும் இது அண்மை காலத்துல வந்து டெஸ்ட் முதல்ல எல்லாம் நீங்க நாங்க எல்லாம் இது கூட புரியாம இல்ல இப்ப மிக அண்மை காலத்துல வந்து டெஸ்டிங் டெஸ்ட் முதலாவது டெஸ்டிங் தைராய்ட் எனவே அந்த பிள்ளையில தைராய்டின் இருக்க கூட உறுதியில வந்து குறிப்பிட்ட சரிவு தைராக்சின் இருக்க வேணும் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்டை கொடுப்பாங்க எனவே தைராக்சின் மிக முக்கியமானது பிள்ளைண்ட விருத்தியில மிக முக்கியமானது ரைட் இதுக்கு அந்த தைராக்சின் சுழப்பி ஆடின் பற்றாக்குறை இருந்தால் கண்டமாளி போன்ற நோய்கள் ஏற்படும் எனவே பொதுவாக ஆண்களை விட பெண்கள் தான் இதுல கூடுதலாக பாதிப்படைவார்கள் ஆண்களை விட பெண்கள் தான் கூடுதலாக பாதிப்பு அடைகின்றார்கள் காரணம் என்ன இந்த அயடிந்த பற்றாக்குறை தான் காரணம் ரைட் உள்ளிடத்துல வீதம் வந்து ரைட் பெண்கள்ல வந்து குறை கொண்டுபடியால இந்த பற்றாக்குறையினால கூடுதலாக பெண்கள் பாதி பாதிப்பு அடைவார்கள் இந்த பொதுவான குறைய இயல்புகள் குறைந்த உடல் வெப்பநிலை குறைவா இருக்கும் உடல் வெப்பநிலை எவ்வளவோ தொண்ணூத்தெட்டு தசம் நாலு பாகை சீல சொன்னால் இடைக்கிட கொமன் நோலையும் போடணும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொமன் நோலை தொண்ணூத்தெட்டு தசம் கற்பிக்கும் பொழுது பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கருத்துக்குள்ள சாதனம் இதுல நான் இப்ப சொல்ல வேணும் என்று கேட்க வேணும் என்று வேற இல்ல இப்படி சொல்லிக் கொண்டு போகக்குள்ள இது முக்கியமான விஷயங்கள் வரக்குள்ள நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கதைக்கோணம் கலைச்சு அவங்களுடைய பழைய இதெல்லாம் மீட்டு பார்க்கணும் இந்த வெப்பநிலை குறைவாக காணப்படும் தடித்த வறண்ட தோல் காணப்படும் நெற்றியில தாழ்வாக மயிர் காணப்படும் நெற்றியில தாழ்வாக மது இப்ப இதுல உண்மையில விடுத்து புலம்பரையும் மயிர் இருந்துச்சுன்னா மயிர் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் கீழே காணப்படும் கீழே ஆரம்பிக்கும் மயிரம் வீங்கிய இமைகள் மூக்கி நடிப்புறம் தட்டையாக இருத்தல் வீங்கிய கைகள் பாதங்கள் அடுத்து கழுத்தை வீங்கி இருத்தல் மிக மெதுவாக வளர்தல் வயதுக்குரிய வளர்ச்சியின்மை குறிப்பிட்ட வயல பிள்ளை பிறந்த உடனே அதுக்குரிய இந்த ஆபீஸ் போய் தாய் வந்து பிள்ளைய இன்ஜெக்ஷன் போறது துணி வகையான இன்ஜெக்ஷன் இருக்கானே தண்ணீரும் போகக்குள்ள இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரைட் அதாவது வளர்ச்சி எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது வளர்ச்சியை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்குள்ள வாரான வளர்ச்சியின்மை இருந்தால் தைராக்சிண்ட குறைபாடு இருக்கும் கடுமையான மலச்சிக்கல் செவிடு முரட்டு குரல் தசைகள் இல்ல வலி மூட்டுக்களில் வலி வீக்கம் குறைப்பு ஏற்படும் எனவே இந்த அருகே சார் இன்டலெக்சுவல் இம்பியாமெண்ட் மிக முக்கியமானது இன்டலெக்சுவல் இம்பியாமெண்ட் மிக முக்கியம் இதை வந்து இனம் காண வேண்டியது ஆசிரியருடைய கடமை ரைட் அதுக்கு ஏற்றவாறு நாங்கள் அதுக்குரியவாறு நாங்கள் கட்டல்ல அவங்களுக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தால் இந்த குறைபாட்டை நிமித்தி செய்யக்கூடியவாறு சில செயற்பாடுகளை செய்ய வேணும் பகுப்புறையிலே முயன்றளவு இயன்றளவு செயற்பாடுகளை செய்ய வேணும் ஆனா சில சில இது வந்து 
அந்த பிள்ளைங்க விருத்தியில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் விருத்தி இப்ப தைரோக்சன் குறைபாடுன்னு சொன்னால் எனவே அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது தைரோக்சன் குறைபாடு ஏற்கனவே செய்திருக்கிறாங்க இந்த தாய்ந்த அந்த அந்த ஒழுங்கான செடியூல் படி இதெல்லாம் நடக்கும் அவர் நடக்காவிட்டால் சில தாய்மார் கவனிக்காவிட்டால் அவ்வாறான குறைபாடு இங்கே இருக்கும் அதை விட்டு இனம் கண்டு தாயோட கண்டக்ட் பண்ணி நீங்கள் அதுக்குரிய அதுக்குரிய செயற்பாடுகளை சில வழியில ஆஹ் அவங்க வந்து இந்த இந்த படிப்பறிவு இல்லாத பெற்றோர் அடிப்பார் சில வழியில அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆலோசனைகளை வழிகாட்டுவோம் குளம் வந்து அருகே சார் ஆஹ் அருகே சார் குறைபாடா இன்டலெக்சுவல் இம்பியாமெண்ட் ரைட் இன்டலெக்சுவல் இம்பியாமெண்ட் அடுத்தது ஐந்தாவது ஐந்தாவது நடத்தை மனவழிச்சி குறைபாடு அதாவது பிஹேவியரல் அண்ட் இமோஷனல் சேஞ்ச் சில பிள்ளைகள் நடத்தையில பல்வேறு விதமான குறைபாடுகளை காட்டும் அது போல மனவழிச்சியிலையும் பல்வேறு மிதமிஞ்சிய மனவழிச்சினால பாடசாலை பல்வேறு மனவழிச்சுன்னா அதிக ஹோபம் அதிக அன்பு அதிக பதகளிப்பு அதிக தங்கி இருத்தல் இதெல்லாம் வந்து மிக மிஞ்சிய மத மனவழிச்சி குறைபாடு ரைட் அடுத்தது நடத்தையில பல்வேறு விதமான நடத்தை வந்து சூழலோட சார்ந்தது சரி தான் வாழுகின்ற சூழலுக்கு ஏற்றபடி நடத்தை பிள்ளை வகுப்புறையிலே காட்டும் எந்தெந்த சூழல்ல இருந்து வந்த பிள்ளையோ அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்றபடி நடத்தையிலே பல்வேறு விதமான நடத்தையிலே காட்டும் எனவே இவ்வாறு நடத்தையில பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் மனவழிச்சியில பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்ற அந்த குறை அந்த இதை சொல்றது நடத்தை மனவழிச்சி குறைபாடு உள்ள பிள்ளை அதாவது டிஸ்ஆர்டர் பொதுவாக இதை வந்து டிஸ்ஆர்டர் டிஸ்ஆர்டர் ஒழுங்கு நடத்தையில இமோஷன்ல ஏற்படுகின்ற குறைபாட்டின் காரணமாக சாதாரண வளர்ச்சியிலே நடக்கின்ற பிள்ளைகளை விட இவங்கள் வித்தியாசமான டிஸ்ஆர்டர்ல இருப்பார் வித்தியாசமான செயற்பாடுல காணப்படுவார் எனவே இது பெற்றுதான் நாங்கள் நடத்தை குறைபாடுடைய பிள்ளை வந்து சொல்லலாம் நடத்தை குறைபாடு என்பது தெளிவாக நடத்தை குறைபாடு என்பது தெளிவாக சொல்லலாம் நான் ரைட் அதாவது விசேட தேவை சார் தேவைகள் சார் பிள்ளைகள் நடத்தை மனவழிச்சி பிரச்சனைகளை உடைய பிள்ளைகளை அடங்குவர் ரைட் அடுத்தது வந்து குழந்தைகள் கருவத்துல ஏற்படக்கூடிய ஒரு எதிர்மறையான எதிர்மறை நடத்தை இடையூறுகள் விளைவிக்கும் நடத்தைகளை நாங்கள் ஒழுங்கி நடத்தை ஒழுங்கி என்று சொல்லலாம் உதாரணமாக சாதாரண பிள்ளைகள் வெளிக்காட்டுகின்ற நடத்தையை விட ஒரு வித்தியாசமான நடத்தையை வெளிக்காட்டுவார்கள் வித்தியாசமான நடத்தையை வெளிக்காட்டுவார்கள் எனவே அந்த நடத்தைக்கு அந்த மனவழிச்சியும் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும் உதாரணமா ஸ்கூல்ல போய் தாய் பிரிஸ்குள்ள போய் தாய் வந்து பிள்ளையை கொண்டு பிரிஸ்குள் கொடுத்து தாய்மார் அந்த பிள்ளைய அந்த பிரிஸ்குலுக்கு பக்கத்துல இருக்கும் அந்த ஜெனலுக்குள்ள புரிய அந்த பிள்ளை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் தாயை அதுக்கு என்ன காரணம் தங்கி இருக்க முக்கியமான பிரிஸ்குள்ள ஏன்னா பிள்ளைய பிள்ளை தாய் இல்லாவடி பிள்ளையும் காது பழக்கி விட்டார் தாய் குடும்பத்துல அவ்வாறு பழக்கக்கூடாது தங்கியிருத்தல் ஆரம்பத்தில் தங்கியிருந்து குறைவா இருக்கலாம் பிற படிப்படியாக தங்கியிருந்து கூட இருக்கலாம் பிற படிப்படியாக தங்கியிருந்து குறைக்கணும் இப்ப அன்புன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க இது இப்ப நாங்க மனவளர்ச்சியை பற்றி நான் இங்க கூட படிக்க படிப்பிக்கல நீங்க நீங்க ஆளுமை விருத்தி கோட்பாடு படிச்சுப்பன் அதுல முக்கியமா மனவளர்ச்சியினால் ஏற்படுகின்ற நடத்தை செயற்பாடுகள் அடிப்படையில் ஆளுமை விருத்தி தீர்மானிக்கப்படும் ஆளுமை செயற்பாடுகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்ற படிச்சுப்பேன் அதுல வந்து அன்பு புறாமை கோபம் பல்வேறு விதமான பதினாறு வகையான மனவழிச்சி பிரச்சனைகளும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ரைட் அது மிக முக்கியமானது அன்பு கோபம் எல்லாம் மிக முக்கியமானது தாய் பிறந்த உடனே தாயோட அன்பு பிள்ளை நூறு வீத அன்பை செலுத்தும் பிறகு பிள்ளை வளர 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 ரெண்டு மூணு வயது வயது பிள்ளை வளர வர பிள்ளை வந்து அந்த அன்பை தாயிடமிருந்து குறைச்சி மற்றவர்களுக்கு அன்பை கூட்டும் சகோதரர்கள் தந்தை பாட்டி பாட்டனோட அன்பை கொடுத்தும் ரெண்டையும் சேர்த்தா நூறு வீதம் அன்பும் பிறந்த உடனே நூறு வீதம் தாயோட இருக்கும் படிப்படியாக தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூறு எண்பத்தி அஞ்சு அப்படி படிப்படியா தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் முடியல அன்பு குறைஞ்சு 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 பிறகு பதிமூன்று பதினாலு பதினஞ்சு வயது வயதுக்குள்ள அதா பூ பேசல் நடக்கக்குள்ள ஐம்பது விதமான தாயின் அன்பு தான் இருக்கும் பிள்ளைக்கு அந்த குறைந்த அன்பு எல்லாம் இன்னொரு இடத்துல கூடும் இன்னொரு இடத்துல அப்படி கூடி கொண்டு போகும் ஆறது அதாவது பூ பேசல் நடந்த பிறகு அந்த இழக்கப்பட்ட அன்பு இன்னொரு ஆளுக்கு கொடுக்கப்படும் அதான் காதல் பயப்படுறது காதல் லவ்வர்ஸ் அதான் காரணம் இது வந்து இயற்கையானது 
இது இயற்கையானது அங்கு அப்படியே படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு வந்து இன்னொரு அன்பு அப்படி கூடும் இது வந்து இயற்கையான ஒரு செயற்பாடு இது ஒரு செயற்கையான செயற்பாடு அல்ல இதை எவ்வளவும் தண்டிக்கவும் முடியாது ஆஹ் எவரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கவும் முடியாது இது பிரியான இயற்கை இல்லாவிட்டால் அந்த பிள்ளைல ஏதோ ஒரு குறைவு பாடு இப்ப எங்கட எங்கட சமூகத்துல வந்து இப்ப காதல் ரெண்டு சொன்ன லவ் சொன்னா கண்டிப்பும் அதுக்கு மிகுந்த நடக்கும் ஆனா வெளிநாடுல ஒரு பெற்றோர் தன்னை பிள்ளையை லவ் பண்ணாவிட்டால் பிள்ளைக்கு சம்திங் ரோங் என்னைய பிள்ளையை கொண்டு ஒரு டாக்டர்ட கொண்டு போவாங்க இங்க அப்படி இல்லை இங்க நிவாங்க பிள்ளைய வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்ப மாட்டாங்க இப்படியான செயற்பாட்டுல எனக்கு இதெல்லாம் இமோஷனல் சேஞ்ச் இமோஷனல் வாரி சேஞ்சஸ் அன்புனால வாரி சேஞ்ச் அது போல பொறாமை இருக்கணும் கட்டாயம் ஆனா அதிக பொறாமை இருக்க கூடாது அதிக பொறாமை இருக்க கூடாது பொறாமை கட்டாயம் இருக்கணும் பொறாமை இருந்தாதான் பிள்ளை படிக்கும் அந்த பிள்ளை மற்ற பிள்ளையை பார்த்து சிறிய ஒரு பொறாமை இருந்தாதான் அந்த பிள்ளையை விட நான் அவரை விட நான் கூட படிக்கணும் பிள்ளை படிக்கும் ஆனா அதிக பொறாமை இருக்க கூடாது கோபம் இருக்கணும் அதிக கோபம் இருக்க கூடாது இதான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 இமோஷனல் சேஞ்ச் என்று சொல்றது நீங்க பர்சனாலிட்டி தியரியில படிச்சுப்பீங்க பர்சனாலிட்டி தியரியில நீங்க படிச்சுட்டு பேர் படிக்காட்டியும் படிப்பீங்க ரைட் ஓகே எனவே இந்த நடத்தை குறைபாடு வந்து மூன்று வகையாக நாங்க பிரிக்கலாம் அந்த நடத்தை குறைபாடு நாங்க மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஆஹ் இதுல பிரேக்கர்கள் இங்கிலீஷ் போடுகிறது நீண்ட இங்கிலீஷ்ல பேர் நீண்டது அந்த பிரேக்கர் சுருக்கலாம் போட்டிங்கன்னா அதான் கவன குறைபாடு அதீத செயலூக்க ஒழுங்கீனம் அடுத்து நடத்தை ஒழுங்கீனம் அடுத்தது எதிர்ப்பு நோக்கம் உள்ள ஒழுங்கீனம் ஓடிடி சிடி ஏ டிஹெச்டி நீண்ட பேரா நான் பேர போடலது இல்ல இதே பிள்ளைகளின் நடத்தைகளை வேறு விதி தருவது கடினமானது சாதாரணமான ஒரு பிள்ளையின் நடத்தையோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது வித்தியாசமான நடத்தை உடையவர்களை தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இங்கே சாதாரணமான ஒரு வகுப்பறையில முப்பது மாநிலம் இருந்தால் சாதாரணமாக எல்லோரும் ஒரு விதமான நடத்தை வெளிக்காட்டுவார்கள் ஒரு சிலர் அந்த சாதாரணமான நடத்திலிருந்து வித்தியாசமான நடத்தையை வெளிக்காட்டுவார்கள் அதுவாக இடம் காணுவது கஷ்டமான தான் கஷ்டம் எனவே அவற்றை விவரிப்பது சுலபமான பணியாகும் அந்த வித்தியாசமான நடத்தையை நாங்கள் ஆசிரியராக நாங்கள் அதற்கு உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் எனினும் பொருத்தமான நடத்தை பொருத்தமற்ற நடத்தை என்று இனங்காண முடியும் எது பொருத்தமானது எது பொருத்தமற்ற நடத்தை என்பதை நாங்கள் இனங்காண முடியும் எது எது பொருத்தமான நடத்தை எது பொருத்தமற்ற நடத்தை என்பது எவ்வாறு இனங் எதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இனங்காணலாம் பொருத்தமான நடத்தை இது பொருத்தமற்ற நடத்தை என்பதை எவ்வாறு இனங்க எது பொருத்தமான நடத்தை ஆசிரியரை ஒரு பிள்ளை மதிக்கின்றது இது பொருத்தமான நடத்தை இன்னொன்னுல வந்து ஆசிரியர் பிள்ளைகள் ஆசிரியரை மதிக்கவில்லை ஆசிரியருக்கு எதிரான செயற்பாடு விடுபடுகிறார்கள் எனக்கு அது வித்தியாசமான நடத்தை எனக்கு பொருத்தமான நடத்தை பொருத்தமற்ற நடத்தை என்பதை எது எது சீமானிக்கிறது எது சீமானிக்கிறது பாப்போம் ஆறு ஆறு வந்து ஒரு புள்ளியன் புள்ளியன் கேஸ் இதுல வந்து இந்த பாடத்துல புள்ளியன்டா ஒரு பார்க்க போறோம் ஒரு ஒரு உங்களுக்கெல்லாம் ஆசிரியர் இருந்து வந்து நீங்க நீங்க சில வேலை பிரின்சிபலா இருக்கலாம் அல்லது டிரெக்டர்ஸ் ஆயிருக்கலாம் எனவே ஒரு பொருத்தமான நடத்தை பொருத்தமற்ற நடத்தை நான் சொல்லிப்படும் உதாரணம் இது பொருத்தமான நடத்தை இது பொருத்தப்படுத்த நடத்தை என்ன வெற்றி சீமான பேசிக்கா தீமான நீங்க எல்லாரும் சைக்காலஜி எல்லாம் படிச்சிருப்பீர் நீங்க எல்லாம் எஜுகேஷன்ல வந்து பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் சேவிஸா இருக்கீங்க மனப்பாங்கு சொல்லுங்க என்ன மனப்பாங்கு மனப்பாங்கு இல்லை சமூகத்தோட ஒத்திங்கிற ஆற்றல் தீர்மானிக்கும் ஒரு மனித சமூகத்தின் நல்ல நடத்தை கூடாத நடத்தை தீர்மானிப்பது புளிமியம் ஒரு சமூகத்துக்கு நல்ல நடத்தையா இருப்பது இன்னொரு நட இன்னொரு சமூகத்துக்கு அது கூடாத நடத்தையா இருக்கும் எனவே ஒரு சமூகம் தான் நடத்தை அந்த சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பண்புகள் இயல்புகள் எல்லாம் முழுமையங்கள் தான் முழுமையா இது வகுப்புறையில நல்ல விழுமிய பண்புகளை வளர்க்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே ஆசிரியரை நல்ல விழுமியம் அவருக்கு எதிரான செயற்பாடு ஈடுபடல் விருத்தமற்ற விழுமியம் ஆனா வெளிநாட்டுல எடுத்துக்கொண்டால் அது பொருத்தமற்ற விளிமியம் என்று எடுக்கலாம் அது வித்தியாசமான விளிமியம் என்று வித்தியாசமான எடுக்கலாம் இங்க சேர்போடு கூப்பிடுவாங்க அங்க சேரோ சேரோ கூட அங்க கூப்பிடுவாங்க சேர்மாரு என்ன வித்தியாசமா என்ன விளிமியம் மிக முக்கியமா விளிமியம்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது சமூகத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இயல்புகள் பண்புகள் எல்லாம் விளிமியங்களா 
ஒரு சமூகத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பண்புகள் இன்னொரு சமூகத்துல எதிர்க்க எதிர்ப்பு எதிரான பண்புகளா இருக்கு இப்ப நம்ம களவு என்பது ஒரு சமூகத்துல எங்கட சமூகத்துல எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பண்புகள் களவு சாரி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எனவே இது புலிமியம் நல்ல புலிமியம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க களவு ஆனா சில ஆப்பிரிக்க நாட்டுல வந்து சில ஆப்பிரிக்க நாட்டுல சில சைனாவில வந்து சில பழங்குடியினர் வந்து இந்த தொழில் வந்து களவு தொழில் வந்து களவு தான் அப்ப அவர் பாதி களவெடுத்து வரணும் பார்த்தாதான் குடும்பத்தை நடத்தலாம் அது ஒரு அது புலிமியம் அதுபோல எங்க வந்து ஒரு மனைவி தான் இது சில சில ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிகள்ல ஒரு 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 ஆள் வந்து தன கல்யாணம் கட்டாயம் முடிக்கணும் கட்டியம் கல்யாணம் முடிக்கணும் வயசா அந்த அவ்வளவு பிள்ளைகளையும் பார்க்கணும் மற்ற வயமாரெல்லாம் போயிடுவாங்க இது அங்கு விளிமியம் சமூகத்தின் சமூகம் ஏற்றப்பட்ட வாழ்வு எனவே நாங்க புலிமியம் என்று என்று சொன்னா என்ன அந்த சமூகம் என்ன ஏற்றுக்கொள்வதோ அது புலிமியம் அதுதான் புலிமியம் சில போல சில ஹுக் கிராமங்கள் இலங்கையிலையும் வித்தியாசமான இல்லை சில ஹுக் கிராமங்கள்ல இருக்கிற புலிமியங்கள் சில சில வேற சில ஹுக் கிராமங்கள்ல இருக்கிற விலிமியங்களும் வித்தியாசமா இருக்கு அதை நாங்க சொல்ல முடியாது சமூகம் எதை எதிர்பார்க்கின்றதோ எதை நல்ல நடத்தையில் எதிர்பார்க்கின்றதோ அது புலிமியம் தான் எனவே வகுப்புறையை நாங்கள் அப்படி பார்க்கலாம் எனவே பாடசாலை வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிள்ளையும் பல்வேறு பொருத்தமற்ற நடத்தை ஒழுங்கினத்தை வெளிப்படுத்தும் பொருத்தமற்ற நடத்தை ஒழுங்கினத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டால் அது வந்து புலிமியமற்ற எடுத்துக்கொள்ள முடியாத புலிமியங்கள் எனவே நாங்கள் நடத்தை ஒப்பிடும் பொழுதும் நடத்தையும் நாங்கள் மனவழிச்சியும் சேர்த்துதான் நாங்க பார்க்க போனோம் அதாவது சிறந்த வித்தியாசமான நடத்தை வெளிக்காட்டுவதற்கு மனவழிச்சி ஒரு பிரச்சனையா இருக்கிறது எனவேதான் நடத்தை மனவழிச்சியை நாங்க ஒன்றாக இதை நாங்க பார்க்கறோம் இத வந்து இதை பாருங்க ஏற்றுக்கொள்ள <laughs> ஒரு ஸ்கூல்லையும் வந்து ஸ்கூல்ல இலக்கில உண்டோ ஸ்கூல்ல உங்களோட பாடசால இலக்கிறதுக்கு தானே அந்த பாடசால இலக்கு பதினாலு பதினஞ்சுல உண்டு சமூகத்துக்கு பொறுப்பு பாடுடைய மாணவன் உருவாக்குற இந்த இலக்கு உண்டு எல்லா பாடசாலையும் இருக்கு சமூகம் எதை எதிர்பார்க்கின்றதோ அதை பாடசாலை உருவாக்கி கொடுக்க வேணும் இல்லாவிட்ட பாடசாலை இருந்து பிரயோசனம் இல்லை சமூகத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை பாடசாலை நிறைவேற்ற வேணும் தன்னை இலக்கினூடா நிறைவேற்ற வேணும் சமூகத்துல முதலா எதிர்பார்ப்பு வெளியேறுகிற மாணவர்கள் வந்து எங்களை சமூகத்தின் புலிமியங்களை பேண வேண்டும் இல்லாவிட்டால் எங்களை சமூகத்துக்கு பொருத்தப்பாடம் பொருத்தப்பாடு அற்ற மாணவனா இருப்பார்கள் எனவே அவ்வாறு பொருத்தப்பாடு அற்ற மாணவனாக உருவாக்காமல் எனவே பாடசால என்ன செய்ய வேணும் பொருத்தப்பாடுடைய மாணவனையாக உருவாக்க வேணும் இந்த வரைவிளக்கம் மூலம் பின்வரும் அம்சங்களை பெறலாம் இதை நீங்க நடத்தை பற்றி சொல்லிக்கிறேன் அது இன்னும் வெயிட் பண்ணி கொள்ளுங்க இதை நீங்க வெயிட் பண்ணலாமா ரைட் அடுத்தது ஹவார்ட் ஹெவார்ட் இவர் சொல்ற ஒரு பிள்ளை இந்த நடத்தி ஒழுங்கினமானது ஆஹ் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள நடத்தி ஒழுங்கினது தற்போதைய சமூகம் அல்லது கலாச்சார நியமங்களில் இருந்து குறிப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு வேறுபட்டு இருக்க வேணும் அதாவது ஆஹ் சமூகம் எதிர்பார்க்கின்ற அந்த புலிமியங்களிமிய பண்புகளை அந்த பிள்ளை காட்டினால் அது நடத்தை ஒழுங்கினம் என்று சொல்லலாம் என்று சொல்ற நடத்தை ஒழுங்கினம் எனவே அமெரிக்காவில கவுன்சில் ஃபார் எக்ஸப்சனல் சில்ட்ரன் ரெண்டு போர்டு ரிப்போர்ட்ல இருக்குது இத பாதும் அது வித்தியாசமானதுதான் சுய பராமரிப்பு சமூக உறவுகள் தனியால் பொருத்தப்பாடுகள் கல்வி முன்னேற்றம் வகுப்பறை நடத்தை நடத்தை ஆகியவை பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையில் ஒரு தனியாளின் பாடசாலை நடத்தை தனியான மாணவ பாடசாலை நடத்தை அல்லது மனவழிச்சி துலங்கல்கள் பொதுவாக வயது இனத்துவம் சராச்சார நியமங்கள் வேறுபட்டிருந்தால் அவர் நடத்தி ஒழுங்கின குறைபாடு ஒன்றுவராக காணப்படுவார் நடத்தி ஒழுங்கின குறைபாடு என்று ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்வி வரும் பொழுதும் நடத்தி ஒழுங்கின குறைபாடு என்று கேள்வி வருதாக கேள்வி வரும் பொழுது அதுக்குரிய சிறந்த வரைவிளக்கணம் இதுதான் சிறந்த நீங்க இந்த சிறந்த வரைவிளக்கணத்தை எடுத்து காட்டலாம் சரியோ இது நல்ல ஒரு முக்கியமான வரைவிளக்கலாம் அமெரிக்காவின் கவுன்சில் ஃபார் எக்ஸப்சனல் சில்ட்ரன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல 
அவங்கள ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்கிறது அவங்கள ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்கிறது அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்க வாங்கி நீங்க இந்த 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 பணிவிளக்கத்தை நல்ல தெளிவா வச்சுக்கொள்ளுங்க இது உங்களோட பாடசாலையில பல்வேறு சந்தர்ப்பங்கள்ல நடத்தை குறைபாடுடைய நடத்தை ஒழுங்கினவுடைய பிள்ளைகளுக்கு பல டிசிப்ளின் ஆக்சன் எடுக்க வேண்டி வரும் உங்களுக்கு பெரிய பாடசாலை தான் டிசிப்ளினுக்கு பொறுப்பான ஒரு ஆசிரியர் இருப்பார் அவர் வந்து பல்வேறு விதமான ஆக்சன் எல்லாம் எடுக்க வேண்டி வரும் எனவே அவர் ஆக்சன் எடுக்க வேண்டி வரும் இருக்கும் பொழுது இந்த ரிப்போர்ட்ல இவர் இந்த இந்த கருத்துகளை சொல்லலாம் இந்த கருத்துக்களை சொல்லலாம் இந்த கருத்தை சொல்லலாம் ரைட் அவர் இந்த மற்ற இவர் இந்த கருத்துக்களை சொல்லலாம் எல்லா கருத்துக்களை சொல்லலாம் அது நீங்க முதல் நீங்க உங்களோட எத்திக்கல் தியரிஸ் ஒன்று இருக்கு எத்திக்கல் தியரிஸ் ஒழுக்கநுறை கோவை ஜீன் பிஜாஜி என்ற எத்திக்கல் தியரி ஒன்று இருக்குது அது தியரியிலே கூட விளக்கம் இருக்கு நீங்க படிச்சீங்களோ சரி இல்ல டிப்ளமாவில் இருந்துக்காது உங்களோட நீங்க படிக்கிற அட்வான்ஸ் தியரி இல்ல இருந்திருக்கும் எத்திக்கல் தியரி ஜீன் பிஜாஜி என்ற கோல்பேக்கின் எத்திக்கல் தியரியோட ஜீன் பிஜாஜின் எத்திக்கல் தியரியும் சேர்த்திருக்கு அதுல கூட இன்னும் விளக்கம் கூடுதலாக இருக்கும் ஆஹ் அதுல இருந்து ஒன்று ரெண்டு தான் நான் இதுல இருந்து போட்டிக்கிறேன் ரைட் இனி நடத்தை குறைபாடுடைய பிள்ளைகள்ல இயல்பு உழைப்பு ஆகும் இது நடத்தை குறைபாடுனா என்னென்னு பாத்துனாங்க இப்ப நடத்தை குறைபாடுடைய பிள்ளைகள்ல இயல்பு உழைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் ரைட் நடத்தை ஒழுங்கினங்களை பிள்ளையிடத்தை அவதானிப்பதோ அளவிடுவதோ சிரமமான பணியாகும் இது கட்டாயம் நாங்க ஒப்பிட்டு ரீதியில நாங்க பார்க்கலாம் நடத்தை குறைபாடு நட வித்தியாசமான மாணவனை ஒப்பிட்டு ரீதியில பார்க்கும் பொழுதுதான் அவதானித்த அவதானித்தான் பொழுது இவருடைய நடத்தை எவ்வாறு என்று நாங்கள் சொல்லலாம் எனவே இதை அளப்பதும் வந்து கஷ்டமா தான் இருக்கு அளப்பதும் கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னும் குறிப்பிட்ட காலம் பிள்ளையை அவதானிப்பதன் மூலமே இதனை கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டுபிடிக்காமல் திடீர் என்ன ஒரு இடத்துக்கு வந்து இவர் நடத்தை குறைபாடுடைய பிள்ளை என்று சொல்ல முடியாது நாங்கள் பல்வேறு நே நேரத்துல நடத்தை குறைபாடுடைய பிள்ளைகளை சில சில காலத்து உற்று நோக்க வேணும் உற்று நோக்க சில காலம் நீண்ட காலத்து போகத்தவில்ல நீண்ட காலத்து போகத்தவில்ல குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் உற்று நோக்கினால் அந்த பிள்ளை இந்த நடத்தை ஆசிரியர் ஒரு வகுப்பாசையே ஒரு வருடத்துக்கு அந்த வகுப்புல இருப்பார் எனவே அந்த வகுப்பாசை நீண்ட காலத்துக்கு ஒரு வருஷத்துல இருப்பதுனால ஒவ்வொரு நாளும் மாணவன் உற்று நோக்கலாம் அது உற்று நோக்கின் அடிப்படையில அந்த நடத்தை குறைபாடுடைய மாணவனை இந்த குணங்குறிகள் எல்லாம் பார்க்கலாம் அவனுடைய செயற்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து இவன் ஒரு வித்தியாசமா நடத்து ரைட் இப்ப ஒரு ஸ்கூல் எல்லாம் இப்ப செக் பண்றாங்க போத வசத்துக்கு அடிமையாகிற மாணவன் செக் பண்றாங்க எனவே அவ்வாறு செக் பண்ணி அதையும் மீறி மாணவர்கள் வகுப்பறை இருக்கும் பொழுது ஆசிரியர் அந்த நடத்தை குறைபாடுடைய பிள்ளைகளை இலங்கையில இனம் காணலாம் ரைட் எனவே நடத்தை மிக முக்கிய முக்கியமான செயற்பாடாக இருக்கின்றது ஆஹ் இதே நீங்க இந்த போத வசு பாவனைக்கு அடிமையான பிள்ளைகள் அப்படியான செக் பண்றதுலாம் ஆஹ் ஏன் ஏன் செக் பண்றாங்க ரெண்டு ஒரு டென் நிமிஷம் ஏன் செக் பண்ண நல்லவ கூடாது அவங்க கமெண்ட் சொல்லுங்க உளவியல் சைக்கோலஜி வச்சுக்கொண்டு சைக்கோலஜி வச்சு சைக்கோலஜி நாலேஜ வச்சுக்கொண்டு உளம்பாதிக்கப்படும் பிள்ளைகளுக்குள்ளைகளுக்குள்ளைகளுக்குள்ளைகளுக்குள்ளைகளுக்குள்ளைகளுக்குள்ளைகளுக்குள்ளைகளுக்குள்ளைகளுக்
அப்ப அதை விட்டு போட்டு பிள்ளைகள் வந்து ஒரு அறியாத ஒரு பிள்ளைகிட்ட ஒரு ஆவலை தோன்றுகின்ற ஒரு செயற்பாடு தான் இது என்று என்ற கருத்து உங்களுடைய கருத்து என்ன ஒரு இல்ல ரைட் ஓரளவு வித்தியாசமான வித்தியாசமா கருத்து இருப்பாங்க சொல்லுவோம் என்னென்னு <laughs> 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 அப்ப சொல்ல போதைக்கு நாங்க அடிமை கூடாது போதை எங்களை அடிக்சனுக்கு கொண்டு போகும் எங்களை உள்ளத்த உடலா பாதிக்கும் எங்களை அழகு கட்டு போயும் மட்டும் சொல்லி அப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லுவாங்க பாதிப்புகளை சொல்லுவாங்க பாதிப்புகளை சொல்லி போட்டு ஆனா சார் என்னென்ன போதை இருக்குன்னு சொன்னால் அவன் ஒன்று பாதிக்கிறவன் மற்றது தேடுவானா அது தேடாம இருப்பதுக்கு காட்டினா என்ன அதை காட்டினா தான் ஆர்வம் கூடும் மட்டும் சொல்றாங்க அடுத்த போதை இந்த போதை பொருள் பேர்களையும் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லப்படும் யோசிப்பானா <laughs> 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 வடிவு <laughs> 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 எல்லாருக்கும் வடிவா இருக்க ஒரு ஆசை ஒன்று அப்ப தங்களோட வடிவு கட்டு போயிரும் என்று சொல்லி ஆண்கள் என்று சொன்னா அந்த ஆன்ம தன்மை இல்லாம போயிடும் என்ற விஷயங்களை நாங்க தெரியப்படும் அப்ப இதே இதே செயற்பாடு இல்ல அந்த ஊடகங்கள் எல்லாம் ஊடகத்துல இப்ப எத்தனையோ விதத்தை கா இப்ப ரேடியோ டிவில எல்லாம் காட்டுறாங்க அதோ உடத்தை பிடிச்சு இதை பிடிச்சாண்டு பப்ளிக்கா காட்டுறாங்க அதெல்லாம் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படி உண்மையிலே பேர் சொல்லக்கூடாது சொல்லப்படல சார் வேற இடங்கள்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி சரியான இதே இல்ல வழிநடத்தல இல்லாம செய்யறாங்களோ தெரியாது உண்மையான விளக்கத்தோட என்ன பொறுத்தல உண்மையான விளக்கத்தோட இது என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன தெரிஞ்சாத்தான் அதை அது கிட்ட போக மாட்டாங்க அது அதை போ இது அதை விழாவிட்டால் பேர்கள் நீங்க சொல்றீங்க பேரை சொல்ல கூட அது என்ன இது என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஊகம் ஒரு மோட்டிவேஷன் வருது அதை அறிஞ்சு பார்த்தால் என்ன பார்க்க சேஸ் பண்றது பற்றி விஷயம் இல்லை அதை அறிஞ்சால் என்ன அதை பார்த்தால் என்ன என்ற பற்றி இருக்கு என்னை பார்த்தும் காட்டி விட்டால் இப்ப டிவியில டிவியில காட்டுற மாதிரி அதையும் காட்டி விட்டால் பிள்ளைகள் அதுல ஒரு முற்று முழுதான முழு அறிவே பொறும் விருப்பமான <laughs> 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 விருப்பமான <laughs> 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 ஆ ரைட் 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 
సరి ఓకే నీకు టీచర్స్ ఇలా కూడ కావాలనుకో టీచర్స్ కూడ కావాలనుకో రైట్ జఫ్నా కూడ ఇక్కడ అండి చూడబడదు జఫ్నా కూడ నోత్ సౌత్ కూడ నోత్ లాంగ్ కూడ ఇక్కడ అండి చూడరాంగల్ ఎన్ని వరకు ఇలా ఇలా కూడ ఎల్లా టీచర్స్ ఇలా కావాలన మరి కొన మేనే ఎల్లా టీచర్స్ ఇలా కావాలన మరి కొన అలా కొంచెం కూడ ఇరుకో రైట్ ఓకే అబ్బ నాంగ నడతే బాగుడ ఇంద ఇంద విషయంగా ఇన మీ తే పొదువా మూడు నెల్సన్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ల వంద ముఖ్యమా మూడు అంశంగలే నడతే కురేబాడు చెల్రారు ఎన్న బలందోర్ పుల్ల బలందోర్ పుల్లైనద వయదు మరి పాల్ పుదీ సస్తాన నడతే ఇన కరుదుగంట నడతేలిరింద వర్డ్ పట్టు అరే ఉదాహరణ 10 వయదు 12 వయదు 15 వయదు అని సున్నా అంద వయదు కురియ నడతేగల్ ఈ గవణం ఇంద అంద వయదు కురియ నడతే కూడా వ్యత్యాసమా నడతే ఇరింద అబ్రియ వ్యత్యాసమా నడతే ఉడేవరల కరుదపడువారు అదావు అడికడి అలదు అడికడి కడమియాన అడికడి అలదు కడమియాగ ఇంద నడతేగల తెలివి వెలితరియం అలదు నీండ కాలదికి ఇంద నడతేగల తోడరు వారా ఇదిపరల నడతే కురేవాడుడే పుల్లిగలాగ కరుదపడువారు అర్థది ఇది అరిగలా నింగ రైట్ ఇతగే నడతే ఒలి వెవై ఆనంద్ ఇంద నడతేగలే వెలిపడుతవర్ సమూహ కళాచార నియమంగలై కరితిల్ కొల్ల మాటారల్ ఇవర్హల్ మూలం పల్వరు వగయాన తాకంగలేయం కాణలా రైట్ అంద అబ్యాన తాకంగలేయ పోట్రుకుదు చే పౌపర చేపాడు ఇడయూరు చేయద ఉనర్చి నిలై కవనమిన్మై వేర్ కవనతిల్ ఎడితల్ వౌపరే విధిగలే మదికామై అబ్బయ పోవదు కలసియాగ తనకు తీంగు ఏర్పడం చేపాడుల్ల వీడుబడల్ రైట్ అవరణ పురై పాడుల కాణపడు ఎనివే అడతది వంద నాంగల్ నడతే కురేవాడే పిల్లగల్ల మోహమే చేపద ఉత్తి పుల్యాన నడతే కురేవాడే పిల్లగల్ల కూడ బహుపరల ఇరుందాల్ అవారణ పిల్లగలే ఎవార నింగ మోహమే చేయలాం అన్న స్ట్రాటజీస్ కొండు నింగ మోహమే చేయలాం అన్న సపోర్టిక నింగ పాకలాం రైట్ ఎనన ఎనన ఎవార మోహమే చేయలాం అన్న నింగ రీడ్ పని కొనుకో అలా విషయం ఉండి మిల్ల ఇదిల పారంగ ఆసేంద పాడసాల నమర పద మోహమే ఉత్తి గల పెట్టి పోటుకు ఇంద ఉత్తి గల కూడ నింగ వేర విధమ వేర ఉత్తి గలే నింగ పాకలాం వేర ఉత్తి గలే నింగ పాకలాం ఇలా వంద ముదలావు ఆసరి పాడసాల ఆసరి మానల నడతే తోడబాన ఎల్లిగలే మానలకు మున్ కూటి అర్విత సుదాన మాస రూస్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ప మూడ డిసిప్లిన్ మాస డిసిప్లిన్ కమిటీ ఇక్కడ పాడసాలిలే అంద డిసిప్లిన్ కమిటీ ఎప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లగ నడక వండు మండు సోలి సిల సిల కేటగరీస్ లే ఇది అదావది ఎథికల్ కన్సర్వేషన్ లే వెచిరి పా అంద నడతకి ఓవాద నడతే ఉడే వరలే నాంగల్ ఇనం కాణలాం అవార్ ఇనం కంటే అవుంగలు కురియ సేట్ పాడుగలే నాంగల్ కొడుకలాం ఇప్పుడు ఏడు పోటికన ఏడాది వంద మానల్ నడకవండమనే నేరడియా కేటుకొల్దు రైట్ న్యాయమా నడకవండమంట నేరడియా కేటుకొల్దు ఇది వంద ఉత్తిగలే కయ్యాల వణం ఎండ నరే టీనేజ్ పిల్లలు నరే ఇదిపాంగ ఎనేవి టీనేజ్ పిల్లలకు నాంగల్ కండిపాన ఉత్తరవిలు కొడుకామల్ అవంగలకు ఆలోచన వలిగాటల మూలమాగ సిలసిల నియదిగలే కొడుకదనాల అవంగల నాంగల్ కంట్రోల్ ల ఇక్కలం పొలం నడతే మనవలిచియోడ తోడబాన అడతది ఎట్టవది సారీ నాలవది అంజవది ఆరవది కట్టెలిల్ ఇయలామి కొండ పిల్లగ లెర్నింగ్ డిసబిలిటీ ఇది మియ మియ ముఖ్యమానది నింగ వౌపరి పోవం పొలదో పల 30 మానవల్ల కిటత అరువాసి పేర్ కట్టెలిల్ ఇయలామి కొడిపార కట్టెలిల్ ఇయలామి కొడిపార ఎనివే కట్టెలిల్ ఇయలామి ఎందాల్ ఎన్న ఇది కొన్ని ముఖ్యమైన డెవిడిషన్ ఇక్కడ ఎనివే కట్టెలిల్ ఇయలామి ఎందాల్ ఎన్న అదా లెర్నింగ్ డిసబిలిటీస్ అంద డిస్ అదా ఇయలామి ఉల్ల మానవరలే ఎవార ఇనం కాణలా అవార అవారణ మానవలకు ఎవార స్ట్రాటజీ నాంగ పయంపడతలాం కట్టెలకు సాధకమాగ ఎవార పయంపడతలాం అవార పయంపడత ముడియాద సిల మానవలకు ఎవారణ స్ట్రాటజీ యూస్ పడలా అవార యూస్ పని ఎప్పుడు అవంగలకు కట్టెలకు సాధకమాగ నేకి కొండవలాం బేపటి నీంగల్ సిద్ధికవణం ఇంద తలబిగల అదల సిద్ధికవణం ఉదాహరణమాగ ఇదొరు నరంబు సార్ంద ఒలింగిన సేర్పాడు ఇదొరు నరంబోడ సంబంధమాన ఒలింగిన సేర్పాడు రైట్ ఎనవే ఇదొరు నరంబు సార్ ఒలింగిన మాగం వాసిపు ఎలుత్ 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 కూటల్ కడితల్ మటే న్యాయపడతల్ తగవల్ ఒలంగమేతల్ ఆకేవటిల్ అవరలకు శ్రమంగల్ ఏర్పడు ఉదాహరణ వాసికర తన్మయర్ ఎలుగర తన్మయర్ కూటల్ కడితల్ కణకల కూటల్ కడితల్ తన్మయర్ అడత మెమర్ మెమర్ ఉండ నా న్యాయపడతల్ల అడత తగవలలే ఒలంగపడతల్ ఇవిటిల్లా మంగలకు వంద కురేవాడు శ్రమంగల్ ఏర్పడు 
வேளாண் சிரமங்கள் ஏற்படும் இவ்வாறு சிரமங்கள் உடைய பிள்ளைகள் வந்து கற்றலில் இயலாமை கொண்ட பிள்ளைகளாக கருதப்படுவார் அதாவது நாங்க வகுப்புறையில பிந்தங்கிய மாணவர்கள் பொதுவாக சொல்லுறோம் வகுப்பு எல்லா ஒரு அவங்களுக்கு வந்து பொதுவாக எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லை கேட்டல் குறைபாடோ பார்வை குறைபாடோ இந்த அறிவு சார் அந்த செயற்பா குறைபாடோ எந்த விதமான குறைபாடுகளும் இல்லை ஆனால் இந்த இயல்புகளை கொண்டவர்களா இருப்பார் அதாவது வாசிக்கிற திறன் இல்லை ஆஹ் பேசுற திறன் குறைவு எழுத்துற எழுத தெரியாது எழுத குறைவு ஆஹ் ஆண்டு பத்தில் இருப்பாங்க எழுத தெரியாமல் இருப்பாங்க சில கை ஒழுங்கான வசன் வசனத்தை எழுங்க எழுத முடியாமல் இருப்பாங்க ஆண்டு பத்தில் இருப்பாங்க பேசிக்காக இந்த ஆறாம வகுப்பு கணக்கு தெரியாமல் கூட்டல்கள் கணக்கு தெரியாமல் இருக்கும் சில வழியில் அதுபோல சில வழியில் ஞாபகப்படுத்த ஒரு தினம் ரெண்டு தினம் மூணு தினம் சொன்னாலும் ஞாபகப்படுத்த முடியாத தன்மையில் காணப்படுவார் அல்லது அதே மாதிரி சில சில சயின்ஸ்ல சில சில ஒழுங்கு செயற்பாடுகளை செய்ய செய்வதற்கு ஒரு பிராக்டிக்கல்ல ஒரு ஒழுங்கான செயற்பாடுகளை செய்வதற்கு முடியாத காரணமா இருக்கு இவையெல்லாம் வந்து கற்றலில் இயலாமை கொண்ட பிள்ளைகள் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் ரைட் இவ்வாறான பிள்ளைகளை முக்கியமாக இனம் காண வேண்டியது ஆஹ் அவசியமாகும் ஆனா முக்கியம் நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க இவங்க வந்து மற்ற ஒன்றுமே இல்லை அதாவது இதுக்கு முதல் பார்த்து இதுக்கு முதல் பார்த்து ஐந்து விடயங்கள்ல எதுவுமே இல்லை இவங்க இதுக்கு முதல் பார்த்து தலைப்பு தானே ஐந்துல எதுவுமே இல்லை அப்படிப்பட்ட மாணவ வகுப்புகள் இருக்கிறார்கள் நாங்க கற்றல் இயலாமை உடைய பிள்ளைகள் வந்து அது கற்றல் இயலாமை இயலாமையினால் தனியாளர் சுய கௌரவம் பாதிக்கப்படும் இதனை குணப்படுத்த முடியாது ரைட் இது ஆனால் குறைக்க முடியும் இதுல கண்டறிவது சிரமம் இதை கண்டறிவது சிரமம் எனவே இத்தகைய பிள்ளைகளில் பிள்ளைகளிலே வெள்ள கற்கும் உடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார் இவர் தான் இந்த வெள்ள கற்குமான அப்படின்னு சொல்லுவது இந்த வளமையாக நாங்க வெள்ள கற்குமானவர்கள் கற்றல்ல இயலாமை உடைய பாடவர்கள் கற்றல்ல ஆஹ் இயலாமை கற்றல்ல இயலாமை கொண்ட மாணவர்களிடத்தான் நாங்கள் பொதுவாக மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் மெல்ல தான் கற்பார்கள் வேறு எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லை வேறு எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லை இது மெல்ல கற்கின்ற மாணவர்கள் வாழ்நாள் வாழ்நாள்ல இது வந்து மிக முக்கியமான குறைபாடாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்கும் மெல்ல பிரைமரி லெவல்லையும் மெல்ல கற்பார்கள் சீனியர்ஸ் பொதுவாக பரீட்சையிலே இவ்வாறானவர்கள் பரீட்சைக்கு போகும் பொழுது அதி குறைந்த ரிசல்ட்ஸ் எடுப்பார்கள் ஓ இல்லையோ ஏ இல்லையோ அதி குறைந்த ரிசல்ட்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் இல்லையோ அதி குறைந்த ரிசல்ட்ஸ் எடுப்பார்கள் ரெண்டாவது மெல்ல கற்குமான விளங்கிக் கொள்ள முடியாத தன்மையிலே காணப்படும் எனவே இதுக்கு அடிப்படையாக அமைக்க காரணம் மூன்று ஒன்று வந்து பரம்பரை ரீதியாக அதாவது மரபியல் ரீதியாக வருகின்ற ஒரு கடத்தல் செயற்பாடு அடுத்தது உயிரியல் ரீதியான காரணிகள் அடுத்தது நிலம்பியல் நிலம்போடு சம்பந்தமான காரணிகள் முக்கியமாக காரணிக்கலாம் மற்ற மரபியல் காரணிகளும் உயிரியல் காரணம் பொதுவாக அதுவும் காரணிகளாக இருக்கலாம் அவ்வாறு இருந்தால மரபியல் காரணிகள் உயிரியல் காரணம் இருந்தாலும் சூழல் சில போல அதை மாற்றக்கூடிய தன்மையில் இருக்கும் அதாவது கட்டிலுக்கு சாதகமான சூழல் இருக்கும் பொழுதோ அதை மாற்றி அமைக்கலாம் ஆனால் நிலம்போடு சம்பந்தமான ஒரு குறைபாடாக இந்த கட்டில் இயலாமல் இருந்தால் அதை மாற்றி அமைப்பது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கு நாங்கள் டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் நோயோட சம்பந்தமா இருந்தால் அவர்களை நாடி சில ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் போன்ற இந்த மரபியல் உயிரியல் நிலம்பியல் போன்ற காரணங்கள் அல்லது சில வழியில காயங்கள் ஏற்படலாம் மூளையிலே சில சில காயங்கள் ஏற்ப தலை விழுந்து தலை அடிபட்டு லெக்ஸ்டன்ல தலை அடிபடலாம் இல்ல சரிக்கு விழுங்கலாம் அதுல வந்து நாங்கள் தலையில ஏற்பட்ட அந்த காயங்கள்னாலே சில வழியில மூளையில சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் இதனாலேயும் கற்றல்ல இயலாமை ஏற்படும் எனவே கற்றல்ல இயலாமை காரணமாக அவங்களுடைய கற்றல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடைய அச்சீவ்மெண்ட் வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துல பெரிய தாக்கத்துல ஏற்படும் அதாவது மொழி பிள்ளைந்த மொழி விருத்தி குறையும் அது போல உடல் விருத்தி குறையும் கல்வி விருத்தி குறையும் மற்றது தொலைக்காட்சி விருத்தி எல்லாம் குறையும் எல்லா விருத்தியும் குறையும் இது குறைதலின் காரணமாக அவங்களுடைய அவங்களுடைய அடைவு மட்டம் வந்து பொதுவாக தாக்கத்துல தாக்கத்துக்குள்ளாகும் எனவே அடைவு மட்டம் பின்னடைந்த நிலையிலே காணப்படும் எனவே இவ்வளவுல இப்படிய இயலாமை கொண்ட காரணங்கள் வந்து ஆஹ் கட்டுரை இயலாமை பல்வேறு காரணங்களால ஏற்படலாம் பல்வேறு காரணங்கள் அடிப்படை அதாவது செயற்பாடு ரீதியான வகுப்புறையிலே செயற்பாடு ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது பல்வேறு காரணங்கள் அதுக்கு அடிப்படை காரணங்களாக இருந்தது ஆறு காரணங்கள் போட்டிக்கணும் அதுல ஆறு காரணங்கள் போட்டிக்கணும் ரெண்டு வந்து ஆஹ் தமது வயது பிரிவினரை விட மிகவும் மெதுவாக வளர்ச்சி அடைது அதாவது முதிர்ச்சி சார் பின்னடைவு ரைட் அதாவது விருத்தியை பற்றி பார்க்கும் பொழுதோ ஆஹ் விருத்தி வந்து பொதுவாக சிறப்பாக அடைவதற்கு அதுக்குள்ளே வளர்ச்சி நடைபெற வேண்டும் கற்றல் நடைபெற வேண்டும் வளர்ச்சியும் கற்றலும் சேர்ந்தா விருத்தி எனவே கற்றல் அங்கு இடைமுறாவிட்டால் 
ஒழுங்கான விருத்தி நடைபெறா ஒழுங்கான விருத்தி நடைபெறாது ஒழுங்கான விருத்தி நடைபெறாவிட்டால் பிள்ளைங்க முதிர்ச்சி அடையாது எனவே முதிர்ச்சி விருத்தி முதிர்ச்சி விருத்தி அதுபோல வளர்ச்சி கற்ற வளர்ச்சியும் கற்றலும் ஒழுங்கா இருந்தால் தான் விருத்தி ஏற்படும் பிள்ளைகள பூர்ணமான விருத்தி ஏற்படும் விருத்தி ஏற்படாதான் படிப்படியான முதிர்ச்சி ஏற்படும் பத்து வயல அது பிள்ளைகள் கற்க வேண்டியவற்றை கற்க வேணும் பிள்ளைங்க முதிர்ச்சி ஏற்படும் பதினைந்து வயதுல கற்க வேண்டிய விடயத்தை கற்பிக்கும் பொழுதோ பிள்ளைங்க முதிர்ச்சி ஏற்படாவிட்டா பிள்ளைகள் கற்காது அப்படி முதிர்ச்சி ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் பிள்ளைகளை விருத்தி ஏற்படவில்லை பிள்ளைகளை விருத்தி ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அவங்க ஒழுங்கான வளர்ச்சி ஏற்படவில்லை ரைட் அப்படி நாங்க பின்னோக்கியும் போகலாம் பின்னோக்கி அப்படியே கொண்டு போகலாம் எனவே சாதாரண பார்வையும் கட்டலும் கூட பிள்ளைகள் கூட ஒலி ஒளிகளை பிள்ளையாக வியாக்கியானம் செய்தல் ரைட் சாதாரணமாக ஒரு வகுப்புறையில பிள்ளைங்க ஒலி ஒரு மற்ற பிள்ளைகளை விட இவங்க வித்தியாசமாக காட்டுவாங்க அட புறப்புக்கு முன்னர் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் கற்றல் பிரச்சனையாக கொண்டு வரும் புறப்புக்கு முதல் ஏற்படுற தாய்ந்த கருவறை காலத்துல ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளும் வந்து கற்றலில் இயலாமையே கொண்டு வரும் சூழலால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பும் இருக்கும் அடுத்து உரிய காலத்துக்கு முன்னர் பிள்ளை பிறத்தல் பிறந்தவுடன் சிரமங்களை அனுபவித்தல் காரணமாகவும் கற்றல் இயலாமை ஏற்படலாம் கற்றல்ல இயலாமை அதாவது ஏழி பேர்த் பிறந்த பிறகு பல்வேறு சிரமங்கள் ஏற்படுறது ரைட் பல்வேறு எத்தனையோ சிரமங்கள் ஏற்படலாம் அதனாலே பிள்ளை இந்த பிள்ளையில கற்றல் இயலாமை ஏற்படலாம் அடுத்து மூளையில ஏற்படும் குருதி பெருக்கு காரணமாகவும் மூளை காய்ச்சல் காரணமாகவும் ஏற்படலாம் மூளை காய்ச்சல் பொதுவாக ஏற்படலாம் சில தாயினுடைய கருவறை கால பிள்ளைகள் தாய்க்கு ஏற்படுகின்ற சில அம்மை நோய் வைரஸோட சம்பந்தப்பட்ட தாக்கங்கள் அதனால பிறகு மூளையில ஏற்படுற தாக்கம் மூளை காய்ச்சல் ஏற்படுறது தாய்க்கு அதனால பிள்ளைகள் பாரிய தாக்கம் ஏற்படும் அவ்வாறு தாக்கத்தினூடாக கற்றல்ல பிள்ளை இயலாமையை காட்டும் பின்னங்கிலுமே காட்டும் அடுத்து மந்த போசனை மிக முக்கியமானது மந்த போசனை ஒரு குழந்தைய பருவத்துல பராமரிப்பு ஒழுங்கான பராமரிப்பு இல்ல கருவறை காலத்துல ஒழுங்கான தாயின் பராமரிப்பு மிக குறைவா இருக்கிறது தாயின் பராமரிப்பு மிக குறைவா இருக்கின்றது அந்த நிலையிலேயும் இது ஏற்படலாம் கல்வியினால் வாசிப்பு குறைவா இருக்கும் அல்லது எழுதவு இல்ல குறைவான தன்மையை காட்டுவாங்க கணிதத்துல கூட்டல் பேசிக்கான பேசிக் நாலேஜே குறைவு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அடுத்து சொல் சார் கற்றல் அதாவது சொல் சார்கிற சொல் சார்ந்த தரங்கள்ல ஒரு எண்ணக்கரு வா எண்ணக்கரு விருத்தியோட தொடர்பான சில சே சொற்களை தொடர்ந்து செயற்படுதல் ஒரு வசனத்தை அமைக்கிறது பற்றை அமைக்கிறது அப்படியான ஒரு பேச்சு ஆற்றல் அதெல்லாம் குறைவாகத்தான் இருப்பார்கள் அடுத்தது வந்து கற்றலில் காரணிகள் கற்றலில் இயலாமை தோன்றுவதற்கான சூழல் காரணிகள் இருக்கலாம் சூழல் காரணிகளும் சமூகத்தோட சேர்ந்த காரணிகளும் பிறப்பின் பொழுதோ பிறப்புக்கு முன்னால ஏற்படுற காரணிகளும் கற்றல் இயலாமை தோன்றுவதை காரணமா இருக்கலாம் எனவே பாடசாலைக்கு வந்து சேரும் பிள்ளைகள் பிளர்பாடுகளை சந்திக்கின்றார் பாடசாலை அது ப்ரீ ஸ்கூல் தான் ப்ரீ ஸ்கூல் மூன்று வயதுல ப்ரீ ஸ்கூலுக்கு போறார்கள் மூன்று நாள் ஐந்து வயது ப்ரீ ஸ்கூல் ஐந்து வயது முடிஞ்ச பிறகு ஆறு வயதுல பிரைமரி ஸ்கூலுக்கு வருகிறார்கள் எனவே புதிய சூழலுக்கு பிள்ளை பழக்கப்படுவதில்ல பல்வேறு இடர்பாடுகள் பிள்ளைக்கு ஏற்படுகின்றன பல்வேறு பாடுகள் பிள்ளைக்கு ஏற்படுகின்றன அந்த இடர்பாடுகளின் விளைவாக பிள்ளைக்கு வந்து கற்றல்ல இயலாமை ஏற்படுகின்றது புதிய சூழலுக்கு பிள்ளை போகும் பொழுது காரணமாக புதிய பாடசாலைக்கு ஒரு பாடசாலை இன்னொரு பாடசாலை புதிய சூழல் போகும் பொழுது பிள்ளை வந்து கற்றல்ல ஒரு தாமதம் ஏற்படும் அந்த தாமதத்தை நிமித்து செய்ய வேண்டியது ஆசிரியர் கடமை அதை ஆசிரியர் கவனிக்காம விட்டால் தொடர்ச்சியாக கற்றல்ல தாமதம் ஏற்படும் சொல்லுவாங்க அந்த பாடசாலையில படிக்கும் இந்த பிள்ளை நல்ல நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸை காட்டும் இந்த பாடசாலை பிள்ளை இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை அப்படியான சில கருத்து செய்வாங்க எனவே அந்த அவன் சூழல் சமூக வேறுபாடு எல்லாம் மிக முக்கியமான காரணம் சூழலும் சமூக வேறுபாடும் மிக முக்கியமான காரணமாகும் ஏன்னும் பிள்ளைக்கு அந்த பிள்ளை பிள்ளை குழந்தை பருவத்துல இருந்து வயது செல் செல்ல அந்த வயது செல்ல செல்ல அடுத்த செயற்பாடுகள்ல பல குறைபாடுகளை பிள்ளைகள் எதிர்நோக்குகின்றனர் அவற்றில் பல குறைபாடுகள் பல காரணங்கள் தாக்கம் செலுத்துகின்றன குழந்தை பிள்ளை குழந்தை பருவத்திலிருந்து பிள்ளை பருவத்துக்கு போகும்போது பிள்ளை பருவத்திலிருந்து கட்டளமை பருவத்துக்கு போகும்போது இவ்வாறு வயது செல்ல செல்ல பிள்ளைகள் ஆஹ் ஒரு பருவத்திலிருந்து இன்னொரு பருவத்துக்கு போகும் பொழுது பல்வேறு வகையான கற்றல்ல இடர்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன நம்ம சிந்தனை விருத்தி கட்டங்களை நீங்க பார்க்கலாம் சிந்தனை விருத்தி பிஜியன் பிஜாயின் சிந்தனை விருத்தி கட்டங்கள்ல ஆஹ் புலனியக்க பருவத்தை அடுத்த புலனியக்க பருவம் ரெண்டு வயது முடிஞ்ச பிறகு மூன்று வயது தொடக்கம் 
ஏழு வயது முடியும் வரை உள்ள காலம் வந்து முந்தூல சிந்தனை பருவம் இந்த முந்தூல சிந்தனை பருவத்திலதான் பெண்ணத்திருவாக்கம் சிறந்த அறிவுசார் விருத்தியெல்லாம் ஏற்படும் பருவம் அறிவு விருத்தியும் அறிவாற்றல் விருத்தியும் கூடுதலாக ஏற்படுகிற காலம் இதுதான் சிறந்த நுண்ணறிவு விருத்தி ஏற்படும் ஒரு பிள்ளைண்ட ஒரு மனிதண்ட இப்ப உங்களுக்கு வந்து நாற்பது வயது சொன்னால் உங்களோட நுண்ணறிவு விருத்தியை ஏற்படுத்துகின்ற அடிப்படை காலம் வந்து இந்த முந்துள சிந்தனை பருவம் இந்த முந்துள சிந்தனை பருவத்துல உங்களுடைய ஆசிரியர் மூன்று நாலு ஐந்து வயதுல முன்பள்ளியும் ஆறு ஏழுல பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சரும் எவ்வளவு தூரம் அந்த அந்த மூன்று நாலு ஐந்து வயது ஆறு ஏழு வயதுக்குரிய அந்த கற்றல் செயற்பாடுல ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு கொடுத்தார்களோ அதுதான் உங்களோட நுண்ணறிவை தீர்மானிக்கிற பவுண்டேஷன் இப்ப நீங்க நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயதா இருந்தாலும் நுண்ணறிவு கேள்வி கொடுக்கும் பொழுது நுண்ணறிவு கேள்வி கொடுக்கும் பொழுது நுண்ணறிவு கேள்வி பாடமாக்கி போட எழுதுல அது நுண்ணறிவு கேள்வி இப்ப சில வந்து எஸ்எல்இஎஸ்க்கு கிளாஸுக்கு போறாங்க வகுப்பு போறாங்க அந்த எஸ்எல்இஎஸ் அந்த வகுப்பு நடக்குது நாலு மணித்தாலும் இங்க மூன்று மணிக்கு தான் வகுப்பு நடக்குது அங்க உலக சார்புக்கு இன்னொரு ரெண்டு நடத்துறாங்களாம் அப்படி நடத்தினால் யாராவது நீங்க போனால் உங்களுக்கு எஜுகேஷன் நாலேஜே இல்லை நுண்ணறிவு உடச்சாறு என்பது கட்சியிலாக நடக்கிற விஷயம் இல்லை ஒரு பயிற்சியினுடாக நடக்கிற விஷயம் இல்லை அது அடிப்படை அம்சங்களை கொண்டது எனவே எஸ்எல்இஎஸ் நடக்க போகுது அங்க செமினார் நடக்குதான் பிரின்சிபல் கிரேட் நடக்க போகுது அங்க செமினார் நடக்குதான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லா விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து அப்படி போய் நீங்க டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிடலாம் டெய்லி ஒர்க் போடணும் டெய்லி ஒர்க் போட்டு டெய்லியா பாடசாலை ஆக்டிவிட்டிஸோடு சேர்ந்து இருந்தால் அது வந்து நுண்ணறிவு விருது தானாக வரும் எனவே உங்களோட மூன்று வயது விடக்கம் ஏழு வயதுல எந்த எந்த அளவுக்கும் உங்களோட பாடசாலையிலேயும் ப்ரீ ஸ்கூல்லையும் பிரைமரி ஸ்கூல்லையும் எந்த அளவுக்கும் நீங்க ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபட்டீங்களோ எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு ஆசிரியர் அந்த செயற்பாட்டை வெளிப்படுத்தினார்களோ செய்தித்தார்களோ அவ்வளவு தூரம் உங்க முன்னறிவு விருத்தி ஏற்படும் அந்த மூன்று முந்துள்ள சிந்தனை பருவத்துல நுண்ணறிவு விருது இப்பாறு இருக்கும் பிறகு பின் மூல முந்துள்ள சிந்தனை பருவ பிறகு தூல சிந்தனை பருவம் ஆஹ் அதுல வந்து எட்டு தொடக்கம் பன்னெண்டு வரையும் அது கொஞ்சம் குறைஞ்ச அளவு மட்டும் கூடி கொண்டு போகும் நுண்ணறிவு அது பிறகு நியம சிந்தனை பருவத்தில் வந்து பதினஞ்சு வயது பதினஞ்சு பதினாலு வயது பிறகு டீனேஜ் வரையும் போக வேண்டியது பதினாறு பதினாலு வரையும் போகலாம் அது எக்ஸ்ஹெச்ஓட கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கூடி அப்படி போகும் நுண்ணறிவு அந்த பதினெட்டு வயது பத்தொன்பது வயது பிறகு நீங்க எவ்வளவு தூரம் கட்டால எப்படி சூடாங்க நுண்ணறிவுல தாக்க மாற்றம் ஏற்படாது நுண்ணறிவுல நான் யாரு சொல்ற யாரு சொல்ற ஜீன் பிஜாஜி நான் சொல்லவில்லை ஜீன் பிஜாஜி சொல்ற அவர்களுடைய சிந்தனை விருத்தி கட்டங்கள் படிச்சுங்கிற சொன்னால் அது கிளியரா இருக்குது எனக்கு ஒவ்வொரு வயதுலயும் அதுக்குரிய ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கணும் இப்ப என்ன கொடுக்கிறார்களா இல்ல நாலு வயது பிள்ளைக்கு கூட்டல் கழித்தல் கொடுக்குறாங்க சொற்களை வாசிங்கன்னு கொடுக்குறாங்க மூன்று வயதுல மூன்றாவது மூன்றாம் வகுப்புல செய்த கூட்டல் கழித்தல் கொடுக்குறாங்க நாலு வயதுல இதெல்லாம் வந்து அந்த சிந்தனை விருத்தியில ஏற்படுற தாக்குங்க நுண்ணறி விருத்தியில ஏற்படுற தாக்குங்க அந்த வயதுக்கு ஏற்ற கற்றல் கற்பித்த செயற்பாட்டை ஆக்டிவிட்டி மூலமாக கொடுக்க வேணும் என்று சொல்லுவேன் ரைட் பத்து வயது பிள்ளைக்கு ஸ்காலர்ஷிப் பிள்ளைக்கு வந்து அதுக்குரிய செயற்பாட்டை கொடுக்க வேணும் அதை விட போட்டு கூடிய அளவு கொடுத்தா அது பின்னாலத்துல ஆளுமை விருத்தியில தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதெல்லாம் சொல்லி கொண்டு போன கூட சொல்லி கொண்டு போகலாம் ரைட் நாங்க பெரிய வருவோமா இதை கூட சொல்லி கொண்டு போனா கூட சொல்லி கொண்டு போகலாம் எனவே கற்றலில் இயலாமை என்று சொன்னால் பல்வேறு தாக்கங்கள்ல ஏற்படும் இது ஏற்கனவே நான் சொல்ற கற்றல இயலாமைக்குரிய காரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்ப வந்து சமூகத்துல பிள்ளை போகும் பொழுது ப்ரீ ஸ்கூலுக்கோ பிரைமரி ஸ்கூலுக்கோ அல்லது செகண்டரி ஸ்கூலுக்கோ பிள்ளை போகும் பொழுது புதிய சூழல்ல பிள்ளை பழக்கப்பட வேண்டும் எனவே அங்க வந்து புதிய சூழல்ல பிள்ளை அந்த ஓப்பரை கற்பித்தல்ல செயற்படுறதும் கொஞ்சம் தாமதமா ஏற்படலாம் அது இணங்கண்டு ஆசிரியர் அதுக்குரிய செயற்பாட்டை கொடுக்க வேண்டியது ஆசிரியருடைய கடமை எனவே இங்க வந்து கற்றல் இயலாமை புதிய சூழல் பழக்கப்படுவது கற்றல் இயலாமை இயலாமை பல்வேறு காலை அடுத்து மரபு காரணிகள் கைட் எனவே மரபு காரணிகளும் பரம்பரை ரீதியான காரணிகளும் இதுல முக்கியமானது பரம்பரை ரீதியான காரணிகளும் இந்த கற்றல் குறைபாடு ஏற்படுறதுக்கு அடிப்படை காரணங்களா வேண்டியது ஆஹ் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல ஆஹ் மெடிசன் அண்ட் சுவர்ட் போன்றா செய்யப்பட்ட ஆய்வின்படி இருபது விதமான கற்றல் குறைபாடு பரம்பரை காரணிகளால பெற்றோர் மூலம் கடத்தப்படுவதாக அமைகின்றது டுவெண்டி பெர்சன்டேஜ் பெற்றோர் பெற்றோர் கல்வி அறிவில்லாத பெற்றோரா இருந்தால் அந்த காரணங்கள் பிள்ளை கூடாக கடத்தப்படுவதாக கூறப்படுகின்றன எனவே பரம்பரையும் பரம்பரையும் கற்றல் பொறுப்பேற்றை கற்றல் இயலாமை பொறுப்பேற்ற கற்றல் இயலாமை தீர்மானிக்கின்ற முக்கியமான காரணிகளாக அமைகின்றது 
அடுத்தது குழந்தை பிறப்புக்கு முன்னே காரணிக காரணமா இருக்கின்றன குழந்தை பிறக்கும் போது உள்ள காரணிக காரணமா இருக்கின்றன குழந்தை பிறப்புக்கு பின்னாலேயும் காரணம் காரணிகள் காரணமா இருக்கின்றன குழந்தை பிறப்பு உள்ள காரணங்கள் வந்து துறை காலத்துல ஏற்படுற தாக்கங்கள் பிறவரை காலத்துல ஏற்படுற தா தாக்கங்களும் கற்றில் இயலாமைக்கு பின்னர் காரணங்களா இருக்கின்றன அதாவது கற்ற பிற குழந்தை பிறக்க முதல் அது தரவரை காலத்துல ஏற்படுற தாக்கங்களை இல்ல போட்டிக்கணும் பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு போட்டிக்கணும் ரைட் எம்இடி இருபத்தி ஆறு மைக் ஆஃப் பண்ணுங்கோ எம்இடி இருபத்தி ஆறு மைக் ஆஃப் பண்ணுங்கோ இன்னும் ஓஃப் பண்ணல எனவே கருவறை காலத்துலதான் புறப்பதுக்கு பிள்ளை புறப்பதுக்கு முன்னால் உள்ள நிலைமை தான் கருவறை காலம் அந்த கருவறை காலத்துல ஏற்படுகின்ற அசாதாரண நிலைமை கற்றலில் இயலாமையை கொண்டு வரும் அதுல முக்கியமா தாய் ரசாயன பொருட்கள் அடுத்து கருவுற்ற தாய் போதை பொருளுக்கு அடிமையாயிருத்து அடுத்து சத்துணவு குறைபாடு இரத்த சோகை சோ பொதுவாக சத்துணவு உணவு குறைபாடு இரத்த சோகை ஏற்படுத்தும் அடுத்த தாயின் தோற்று நோய்கள் பிள்ளைக்கு கடத்தப்படலாம் கருவுற்ற தாய் கதிர்வீச்சுக்கு உள்ளதான் சில முறையில அடுத்தது தாய்க்கு ஏற்படுகின்ற விபத்துக்கள் அப்படி வருமா கடைசியாக தாய்க்கும் கருவுக்கும் இரத்த உடன்பாடு இல்ல இயலாமை இரத்த உடன்பாடு இயலாமை ரைட் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைந்த கற்றலிந்த இயலாமை தீர்மானிக்கின்ற காரணங்கள் குழந்தை புறப்பதுக்கு முதல் குழந்தை பிறக்கும் போதும் பல காரணிகள் காரணமா குழந்தை பிறக்கும் போது பார்த்தா குழந்தை பிறந்த போது பல ஆபத்துக்களை பிள்ளையை சந்திக்கலாம் அதாவது இதன் காரணமா பிள்ளைகளுடைய கற்றல் குறைபாடுகள் பிள்ளைகளுடைய கற்றல் குறைபாடு இது நோக்கப்படலாம் அதுல முக்கியமானது பிரசவத்தின் போது குழந்தைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்க கிடைக்காது விட ஆக்சிஜன் கிடைக்காது விட்டால் அதுக்கும் ஒரு கற்றல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது நீண்ட நேர பிரசவ வழி அடுத்த நச்சு கொடி குழந்தையின் கழுத்தை சுற்றி இருத்தல் தலைமாறி பிரவேசம் ஆயுத பிரவேசம் ஆயுத பிரசவ பிரசவம் இன்சூரன்ஸ் போட்டு பிள்ளைகள் எடுக்கிறது பிரசவத்தின் போது அதிகமான இரத்த போக்கு ஏற்படல் இதெல்லாம் வந்து அஹ் பின்வழி பிரவேசம் ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து கற்றல்ல இயலாமையை காட்டும் பிள்ளைகள் புறக்கும் போது உள்ள நிலைமைகள் ஆஹ் குழந்தை பிறந்த பிறகும் ஏற்படுகின்ற சில நிலைமைகள் கற்றல்ல இயலாமையை காட்டுகின்றன அது காரணம் போட்டுவர் குழந்தை பிறந்த பின்பு ஏற்படுகின்ற பொருத்தப்பாடற்ற செயற்பாடுகளால பிள்ளைகளுடைய கற்றல் பல்வேறு செயற்பாடுகள்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதுல வந்து முக்கியமா பிறப்புக்கு பின்பு குழந்தைகளுடைய அழுகை தாமதம் முக்கியமானது உடனே பிள்ளை அளவு வேண்டும் பிள்ளை அளவட்டால் ஏதோ பிள்ளை என்ற ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கும் இது வந்து கற்றல்ல தாமதத்தை காட்டும் அடுத்து உடல்ல சர்க்கரை அளவு குறைவு சுகர் வந்து குறைவா இருக்கிறது சத்துணவு குறைபாடு அதிக காய்ச்சல் மற்றும் அலர்ச்சி நோய்கள் சுவாச கோளாறுகள் மூளைக்கு செல்லும் இரத்தோட்டத்தில் ஏற்படும் தடைகள் மூளை சவு அலர்ச்சி நோய் தொடர்ச்சியாக நரம்பு விசப்பொருட்கள் உட்கொள் உட்கொள்ளுதல் சில சில நிலம்புல அயங்களிந்த தாக்கம் வந்து சில சில விசப்பொருட்கள் விசப்பொருட்கள் சொன்னா வித்தியாசமான அயங்களிந்த பரிமாற்றம் அது இல்லாம வந்து கற்றல்ல தாமதத்தை ஏற்படுத்தும் ரைட் ஓகே இதுல வந்து கற்றல் கற்றல் இப்படி புறப்பதற்கு முதல் பிறக்கும் போது புறப்பதற்கு பின்னல் உள்ள நிலைமைகளோடாக கற்றல்ல இயலாமை ஏற்படலாம் இவ்வாறு பல்வு காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லிருக்குன்னா இவ்வாறு கற்றல்ல இயலாமை ஏற்படுகின்ற பிள்ளைகளை பிள்ளை என்ற குறிகள் அறிகுறிகளை நாங்கள் இலகுவாக காணக்கூடியவாறு இருக்க வேணும் ஆசிரியர் இனம் காண வேணும் அவ்வாறான அறிகுறிகள் பிள்ளைகளிட்டு தென்படும் அப்படி தென்படக்கூடிய அறிகுறிகளை இதுல போட்டுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு அறிகுறிகள் போட்டுக்கலாம்னா இருபத்தஞ்சு அறிகுறிகள் எவ்வாறான அறிகுறிகள் கற்றலில் இயலாமை கொண்ட பிள்ளைகளில் அப்படி காட்டப்படும் முதலாவது குளிர்ச்சி ஏற்பாடு குறைந்த வெளிப்பாடு குளிர்ச்சி ஏற்பாடு ஈடுபட மாட்டார்கள் தனி தானும் தனி பாடலும் வெடிப்பார்கள் ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி செய்யக்குள்ள ஒரு குரூப்ல அஞ்சு பேரை போட்டால் ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் ஆயிருப்பாங்க நீங்க பாத்துப்பீங்க உங்க நேரடி கிளாஸ்ல பாப்பீங்க உங்க நேரடி கிளாஸ்ல குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்க சப்ஜெக்ட் டீச்சர் வந்து போடக்குள்ள ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் ஏழு பேர் எட்டு பேர் இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு பேர் அப்படியே இருப்பாங்க பேசாம அது அவங்களோட இயல்பான தன்மை அதாவது கட்டில்ல இயலாமை அவ அப்படி சொல்லி போடும் ஒன்று ரெண்டு வசம் சொல்லி போடும் லீவ் ஒருவரை சொல்லி போட்டு வாசிங்க சொல்லி போட்டு அவங்க அவங்க வாழ்வில் இருப்பாங்க இந்த குளிர்ச்சி ஏற்பாடுல அவங்களுடைய திறமையான வெளிப்பாடு இருப்பார் நிறங்கள் பருமன் உருவங்களை வேறுபடுத்து நிறங்கள் 
ஒரு பங்குகள்ல பிரைமரி லெவல்ல பிரைமரி லெவல்ல அல்லது ஏர்லி சைல்ட் லெவல்ல ப்ரீ ஸ்கூல் லெவல்ல இவ்வாறான வேறுபடுத்த தன்மை குறைவா இருக்கு அப்படி இதை பாருங்க பார்த்து அப்படியே வந்து கடைசியாக பாருங்க வரிசையில் வரிசை முறையில செயற்பட வேண்டிய பணிகளை குழப்பம் அடைய வரிசை முறையில இப்ப டீச்சர் சொல்றா இந்த வரிசையில தான் நீங்க இயங்க ஓணும் ஒரு ஆளுக்கு பின்னொரு ஆள் இருந்து இந்த செயற்பாடு செய்யுங்க சொன்னா அதுல வந்து குழப்பம் அடைவார்கள் தான் பின்திரி வேணும் என்று சொல்லி அவன் முன்னுக்கு போற நிலைமையில அவர்கள் சில சில குழப்பத்தை காட்டுவார்கள் ரைட் இவ்வாறான இயல்புகள் கடத்துல இருபத்தஞ்சு இயல் போட்டிகள் இயலாமை கொண்டு இந்த இருபத்தஞ்சு இயல்புகளை சாணமான வகுப்புறையிலே ஒரு ஆசிரியர் இனங்காண தெரிய வேணும் இனங்காண தெரிய வேணும் அவ்வாறு தெரிந்தால்தான் நீங்க அவங்க உண்மையான ஒரு அடுத்ததாக கற்றல் குறைபாடுடைய வகை பல்வேறு வகையான கற்றல் குறைபாடுகள் காணப்படும் இது நீங்க அறிஞ்சு கொள்ளுங்க ஆனால் அது விளக்கம் தேவையில்லை விளக்கம் கூடுதான விளக்கம் இருக்கும் தேவையில்லை ஒன்று வந்து கற்றல் இயலாம் பிள்ளைகள் நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் சாரி ஐந்து ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கலாமா நான்கு அந்த பகுதி ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து டிஸ்லெக்சியா இங்கிலீஷ்ல டிஸ்லெக்சியான்னு சொல்றது தமிழ்ல வாசிப்பு இயலாம் சில பிள்ளைகள் வாசிக்க இயலாது வாசிக்க இயலாஸ் பண்ணாலும் வாசிக்க மாட்டார்கள் ரைட் அப்படியா அப்படியான வாசிக்க முடியாத அவ்வளவு தூரம் ஆசிரியரோ மற்றவர்களோ பல்வேறு பயிற்சிகளை கொடுத்தாலும் வாசிக்க முடியாதவர்கள் இன்னும் சில பிள்ளைகள் கிரேட் சிக்ஸ்லயோ கிரேட் ஃபைவ் கிரேட் நைன்லயோ எல்லாம் இருப்பாங்க வாசிக்க முடியும் வாசிக்கிறது கஷ்டப்படுவாங்க எடுத்து கொடுவாங்க அதுதான் டிஸ்லெக்சியா நோய் அடுத்தது எழுத இயலாமை அதாவது டிஸ்கிராஃபியா எழுத முடியாது எழுதுறதுல கஷ்டம் எப்பயும் பத்து பயன பத்தாம் வகுப்பு வந்தாலும் எழுத்து அலங்கோலமா இருக்கும் ஏன் யூனிவர்சிட்டி லெவல்லையும் சில ஆக்கள் எழுத்த நாங்க பார்த்து வாசிக்க இயலாம இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல சைக்காலஜியில எல்லாம் பார்த்து நாங்க பார்க்க போல எழுத்துகள் என்ன கோலத்துல எழுதுறாங்களோ எங்களுக்கு தெரியாது என்ன கோலத்துல எழுதுறாங்களோ தெரியாது விளங்காது பல்வேறு மட்டங்களை பிரச்சனை கொடுக்கணும் என்ன பாடம் கஷ்டம் சிலர் வந்து என்ன பாடம் கஷ்ட லேசம் சொன்னா கணிதம் வந்து சொல்லுவாங்க அது மனித வேறுபாட்டை பொறுத்தது எனவே கணிதம் சார்ந்த பிரச்சனையில பிரச்சனை தீக்கு ஆற்றல் குறைவா இருந்தால் அவங்கள் அந்த அவர்களை நாங்கள் இந்த இங்கிலீஷ் வேண்டாம் தமிழ்ல புரியுதுன்னா கணிதம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பேசிக் கூட்டல் இருந்து உங்களை பிரச்சனை தான் அதாவது கிரேட் சிக்ஸ்ல இருந்து சில பிரைமரி லெவல்ல இருந்து பிரச்சனை தோன்றும் பிறகு ஓயில் போனே கணிதம் ஃபெயில் எனவே அந்த அந்த ஓயில் நாலேஜ் கூட உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி அடிப்படை பண்டமெண்டல் நாலேஜ் இல்லாவிட்டால் அந்த பின்னால உள்ள நாலேஜ்களை செய்ய இல்லாதானே இந்த அப்படியான பிரச்சனை அடுத்தது டிஸ்ஃபிளாசியா பொது அறிவு பிரச்சனை பொது அறிவு பொது அறிவுல உங்கள் வந்து சீரோ வாய்ப்பார் பொது அறிவு உங்களுக்கு விளங்காது நாட்டில் என்ன நடக்கின்றது பொது அறிவு புட்பால் நடந்தது எது வேர்ல்ட் சாம்பியன் கேட்டா சில விட சொல்ல மாட்டாங்க பப்ளிக்காக நடந்து போனவங்க நடந்து முடிஞ்சது கட்டாரில் நடந்த வேர்ல்ட் கப் மேட்ச் யாரு வேண்டது யார் வேர்ல்ட் சாம்பியன் சொன்னா சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பொது அறிவு பற்றி சிந்தனை சிந்திக்க மாட்டாங்க இப்ப நீங்க இப்ப ஒன்லைன்ல வந்து நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் இப்ப தெரியும் மாதிரி வேர்ல்ட் சாம்பியன் எத்தனை பேர் தெரியும் மாதிரி இல்ல ரைட் ஒன்று ரெண்டு பேர் தெரியாமல் இருக்கும் நான் கேட்க விரும்பல ரைட் எனவே அப்படியான பொது அறிவு பிரச்சனை பொது அறிவு எப்ப சுனாமி வந்தது கேட்டா தெரியாது இருபத்தி நாலாம் ஆண்டா இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டா டிசம்பரா அல்லது நவம்பரா என்ன யோசிப்பாங்க பொது அறிவு இல்லை எப்பொழுது அணுக்கொண்டு போடப்பட்டது யாராலும் எங்கே போடப்பட்டது ரெண்டாவது அணுக்கொண்டு எப்பயும் போடப்பட்டது ரெண்டு கேட்டா மாதமும் தெரியாது தெரியாது தேதியும் தெரியாது நேரமும் தெரியாம தான் இருப்பீங்க பொது அறிவு பிரச்சனைகள் ரைட் அப்படியான பொது அறிவு பிரச்சனைகள் இருக்கு இலங்கையிலே பொது அரசியல் அரசியல் ஏற்படுற பொது அறிவு பிரச்சனைகள் ரைட் அப்படி எல்லாம் இருக்கும் 
அடுத்தது சொல்சார் கற்றல் இயலாமை சொற்களை தொடர்படுத்தல் பேச்சு ஆற்றல் சோந்த சேர்ந்த கிரகித்தல் தன்மைகள் எல்லாவற்றையும் குறைவா இருக்கும் அப்படியானது இப்படி ஐந்து வகையான நோய்களை நாங்கள் கற்றல் குறைபாடு நோய்களா வகுக்கலாம் அதில் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை எப்படி நோய்கள் குறைபாடு இருந்தால் சார் ரைட் அடுத்தது இறுதியாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பேச்சு நாங்கள் எப்படி நாங்கள் ஆசை கையாள வேண்டிய உத்திகளை போட்டு ரீட் பண்ணி கொள்ளுவோம் ஆசிரியர் கையாளக்கூடிய உத்திகளா கற்ற செயற்பாடுகள் சிறு சிறு படிநிலை பிடித்தல் தொடர்ச்சியாக விளக்கங்கள் எழுப்பி புரிதலை சோதித்தல் அப்படியான சில விளக்கங்கள் ரீட் பண்ணலாமா நோட்ஸ் அனுப்பு வந்தால் நீங்க ரீட் முதலாவது நோட்ஸ் கிடைச்சிதான் உங்களுக்கு கமலாஸ் சார் கிடைச்சிடும் சார் ஆஹ் ரைட் இப்ப ரெண்டாவது நான் ரெண்டைக்கு அனுப்புவேன் நீங்க ரீட் பண்ணணும் நல்லா ரீட் பண்ணணும் பேச்சு ஆற்றல் குறைவு அடுத்தது மொழி சார்ந்த விடயங்கள்ல லாங்குவேஜ் வந்து மிக குறைவான குறைவான குறைபாட்டு குறைபாட்டை காட்டுகின்ற மாணவர்கள்லாம் டிசோர்டரா ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டிசோர்டர் இல்ல வந்து பேச்சு மற்றும் போலீசார் ஒழுங்கினங்களா இறுதி கடைசி பகுதியா இதுல வந்து முக்கியமாக உண்மையான மொழி ஆற்றல் வந்து மிக முக்கியம் ஒரு மற்ற மொழி ஆற்றலோட மொழி ஆற்றல் இருந்தால்தான் பேச்சு திறந்து இருந்தால்தான் மற்ற எல்லா பாடங்களும் தெரியும் தெரிய வரும் தமிழ் லாங்குவேஜ் தமிழ் லாங்குவேஜ் எழுத தெரியாது விளங்க தெரியாது மற்ற எல்லா பாடங்களும் ஆகும் மற்ற சயின்ஸோ மேத்ஸோ ஒரு கேள்விய விளங்கி கொள்ள தெரியாத தன்மை ஏற்படும் இதே மொழி முக்கியமானது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடைவு மட்டத்தை தீமான பேர்ல மொழி ஒரு முக்கியமானது எனவே அது மொழியை செய்வதுடன் இந்த பேச்சு ஆற்றலும் அங்கே இருக்க வேணும் என்ன பிள்ளைடத்துல பேச்சும் மொழியும் இயற்கையாகவும் சிறப்பாகவும் அமைந்திருப்பது கற்றலுக்கு அவசியமான ஒன்றாகும் இயற்கையாக பிள்ளைகளுக்கு மொழி ஆற்றலும் அதை மொழி பேச்சு பேச்சும் மொழி ஆற்றலும் அதை முளைக்கு கொள்ள திறனும் இருக்க வேணும் இவற்றில் இயலாமை இயலாமை இவற்றில் இயலாமை ஏற்படும் கற்றல் வந்து வெகுவாக பாதிக்கப்படும் மொழி ஆற்றல் குறைவா இருந்தால் ஒரு கேள்வியை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் இருக்காது எனவே கணிதமோ அல்லது சயின்ஸோ அல்லது கிறிஸ்டியோ அந்த பாடங்களை கூறிய உடையே அவங்க எழுத முடியாமல் இருக்கும் காரணம் அந்த கேள்வியை விளங்கிக் கொள்கிற ஆற்றல் பிள்ளைக்கு இருக்காது 
எனவே மொழி ஆற்றல் மிக முக்கியமானது ரைட் பேச்சு ஆற்றலும் மிக முக்கியமானது எனவே பேச்சு ஒலிகளை எழுப்புவதில் அதில் செல்ல தரத்தில் ஏற்படும் சிரமங்களை பேச்சு குறைகின்றது பேச்சு ஒழுங்கில் ஏற்படும் தடைகள் மூலம் இது வெளிப்படுகிறது ஒருவர் பேசும் பொழுதும் அவர் பேச்சில் ஏதாவது தடைகள் ஏற்பட்டால் அந்த ஆற்றல் தன்மை அவருக்கு குறைவாக இருக்கும் என்று நாங்கள் எடுக்கலாம் அது அத்தோட சிறந்த ஒலி ஆற்றல் ஸ்பீச் வாய்ஸ் சில டீச்சர்ஸ் படிப்பாங்க வாய்ஸ் வந்து வெளியில் வராது மெலிதமான வாய்ஸ் வந்து வெளியில் வராது ஒரு தெளிவான வாய்ஸ் வராது இப்பெல்லாம் அந்த உச்சரிப்பு தன்மை குறைவா இருக்கும் இதனால வந்து இதனால மாணவர்களுக்கு விளங்கிக் கொண்டு ஒரு ஆற்றலும் குறைவா இருக்கும் அதே மாதிரி மாணவர்கள் அந்த ஆசிரியக்குரிய செயற்பாடு ரெஸ்பான்ஸ வெளிக்காட்டும் பொழுதோ அவர்களும் இவ்வாறான குறைபாடுல இருப்பார் எனவே இதெல்லாம் வந்து குறைபாடாக இருக்கும் எனவே பேச்சு திறமை ஏற்படுவதற்கான திறமை இன்மை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் இதுல போட்டிருக்கலாம் ரைட் இதுல வந்து பத்து காரணங்கள் போட்டிருக்கலாம் இல்லை வந்து சரியான மூல வளர்ச்சி அது புறப்புரிமை அமைப்பு அதாவது கருவறை காலத்தில் ஏற்படுற சிறப்பான மூல வளர்ச்சி இன்மை அடுத்தது நாக்கு வாய் நாக்கு தொண்டை இவற்றிலே அசைவுகளில் கட்டுப்பாடின்மை உதாரணமாக குரல் வழியில் ஏற்படுற தாக்கங்கள் மற்றது கூச்சம் அச்ச உணர்வுகள் பேசக்குள்ள மொழி ஆற்றல் கூச்சம் அச்ச உணர்வுகள் அடுத்தது உதடுகள் பிளவுபட்டு காணப்படுவது நாக்குகள் தடுத்திருத்தல் திக்கு வாய் ஏற்படல் அடுத்தது அதீத மழையை பேச்சு மிக குறைவான சொற்களை அறிந்திருத்தல் அடுத்து பேசும் செயல் பேச்சும் செயல் வளர்ச்சியிலும் தாமதம் இதெல்லாம் வந்து மொழி ஆற்றல்ல குறைக்கின்ற தீர்மானம் மொழி ஆற்றல்ல குறைவா இருப்பதனால பேசுகின்ற திறமை குறைவா இருக்கும் பேசுகின்ற ஆற்றல் வந்து சிறப்பின்மையா இருந்தால் சிறப்பாக இலாக்காவிட்டால் அவர் எந்த ஒரு தொழில் சார்ந்த செயற்பாடுல ஈடுபட முடியாது பேசக்கூடிய ஆற்றல் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் பார்வை குறைபாடு கேட்டால் குறைவா இருந்தால் கூடாது பேசுகின்ற ஆற்றல் திறப்பா சிறப்பா இருந்தால் தன்னுடைய துளங்கள் வெளிப்பாட்டை சிறந்த முறையிலே வெளிக்காட்ட முடியும் கண் தெரியாவிட்டாலும் தன்னுடைய ஆற்றல் மூலமாக சிறந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு தூண்டலை காட்ட முடியும் ரைட் காது கேட்காவிட்டாலும் கண்ணால பார்த்து வாயால அந்த ஆற்றலை வெளிக்காட்ட முடியும் எனவே பேச்சு ஆற்றல் கற்றல்ல மிக முக்கியமான ஒரு காரணியாக பாதிப்பு பாதிப்பையும் பல்வேறு காரணிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன பேச்சு திறன்ல என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படுகின்றன அதுல வந்து ஆஹ் தொடர்ந்து பேசுவதில் சிலம் அமைப்படும் சிலர் வந்து தொடர்ந்து பேச மாட்டார்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் நெருங்குது தொடர்ந்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ரைட் தொடர்ந்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் எனவே சிலர் வந்து தொடர்ந்து பேச மாட்டார்கள் எனவே பேசுவதில் அவங்களுக்கு சிலம் அமைப்படும் எனவே இது வந்து பேச்சு குறைபாடு உள்ளவர்களாக கருதப்படுவார் அடுத்த பேசும் போது இடையிடையே சொற்களை சொல்லை நீண்ட நேரம் எடுக்கிறார் அவங்களுக்கு அந்த அறிவு போதாம் அந்த அந்த சொற்பிரியோகம் அந்த சொல்கின்ற எண்ணக்கருவிகள் பற்றிய போதையும் இவ்வாறு நீண்ட நேரம் எடுக்க எடுக்கலாம் அடுத்தது பேச்சு திறன் குறைபாடுடையோடு சில சொற்களை சொல்லும் பொழுது சில எழுத்துக்களை அழுத்தமாக உச்சரித்தல் அவ்வாறான நிலைமைகள் காணப்படுவர் போதிய பேசுகின்ற அந்த அந்த ஆற்றல்ல பேசுகின்ற விடயத்துல போதிய அறிவின்மையால் அறிவு இருக்காவிட்டால் பதத்தோடையும் அச்சத்தோடையும் செயற்படுவார்கள் அதனால அவங்களுடைய பேச்சு திறன்ல பாதிப்பு ஏற்படலாம் அடுத்தது பேச்சு திறன் குறைபாடு இந்த வகைகளை போட்டுக்கணும் பேச்சு திறன் குறைபாடுகள் உள்ள வகைகளை ரீட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஆஹ் உச்சரிப்பில் ஏற்படுற குறைபாடுகள் குரல்ல ஏற்படுற குறைபாடுகள் ரைட் அடுத்தது பேச்சு சரளத்தில் ஏற்படுற குறைபாடு ரீட் பண்ணா சரி அதுல நீங்க ரீட் பண்ணுங்கோ நோட்ஸ் இருக்குது ரீட் பண்ணுங்கோ விளைந்து கொள்ளும் அடுத்தது பேச்சு திறன் குறைபாடு கற்றலில் ஏற்படுத்த இடர்பாடுகள் பேச்சு திறன் குறைபாடு உள்ள மாணவர்கள் அவருடைய கற்றல்ல பல்வேறு வகையான இடர்பாடுகளை இது நோக்குகின்றார்கள் ரைட் கொண்டு வந்து ஆசிரியர் கூறும் கருத்துக்களை புரிந்து பேசுவதில் திறமம் ஆசிரியர் கூறிய கருத்துக்களுக்கு வைத்துக்கொண்டு அதன் மூலமா சில கேள்விகளை கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் இருந்தாலும் பிள்ளைகளுக்கு அந்த பேச்சு திறன் இல்லாவிட்டால் அந்த தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிக்காட்ட முடியாத நிலைமை ஏற்படும் இது முக்கியமான பிரச்சனை ஆசிரியர் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு தானே ஆசிரியர் ஆசிரியர் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ஆசிரியர் ரெஸ்பான்ஸுக்குரிய ஆசிரியர் சிமுலஸ் அதாவது தூண்டல் ஆசிரியர் தூண்டலுக்குரியவாறு சில துலங்காலே வெளிக்க ஆசிரியர் கேள்வி கேட்கிறேன் குழுவனை பார்த்து மாணவனை பார்த்து அந்த கேள்விக்குரிய ஆன்சர் சரியாக அந்த பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சாலும் அந்த பேச்சு ஆற்றல் இல்லாவிட்டால் அந்த 
அந்த சரியான துலங்களை அவர்களால வெளிக்கட்ட முடியாமல் போகலாம் இது பேச்சில திறமையின்மையை எடுத்து காட்டியுள்ளது அடுத்தது பாடங்களை படிப்பதிலேயும் சிக்கல் ஏற்படும் அடுத்தது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் படிக்க முடியாமலும் இருக்கும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள படிக்க முடியாமல் இருக்கும் பரீட்சையில வந்து குறிப்பிட்ட மூன்று மணி நேரம் மட்டும்தான் மூன்று மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த கேள்விகளை வாசி விளங்கி அதுக்குரிய ஆன்சரை வழிகாட்ட முடியாத நிலைமைகள் எல்லாம் ஏற்படும் ஆசிரியர் கற்பித்தல் புரிந்து கொள்ள வழிகாட்டும் செயல்களை செய்ய இயலாமல் இருக்கும் பல்வேறு செயற்பாடுகள் ஆசிரியர் செய்ய செய்யும் பொழுதோ பிராக்டிக்கல் அன்சர்னா சயின்ஸ் பிராக்டிக்கல் அன்சர்னால் அந்த பிராக்டிக்கலா செய்யும் பொழுதோ அதுக்குரிய ஓடர் அதுக்குரிய சில தொழில்மையினால அவங்களுக்கு என்ன கருத்துக்கள் அவங்களுக்கு தொழில்மை இருந்தால் அதை சொல்லக்கூடிய திறமை அதை கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை கேட்கக்கூடிய திறமை பேச்சு ஆற்றில தங்கியிருக்கும் எனவே அவங்க சில வேலை கூச்சப்படுவார்கள் தங்களுடைய பேச்சு வந்து விளக்கம் இல்லாம இருந்தால் கூச்சப்படுவார்கள் அதனால பேச்சு குறைபாடு வந்து கற்றல்ல தாமதத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்து பேச்சு குறைபாட்டினை எவ்வாறு நீக்கலாம் பேச்சு குறைபாடினை எவ்வாறு நீக்கலாம் ரைட் அது வந்து பொதுவாக பிராக்டிஸ் தான் முக்கியம் அதாவது குடும்ப சூழல் மிக முக்கியமான காரணம் முதலாவது பிள்ளை வந்து பேச்சு குறைபாடு குறைவா இருந்தாலும் இரண்டாவது பிள்ளை வந்து பேச்சு குறைவா கூடுதலா இருக்கும் காரணம் வந்து முதலாவது பிள்ளை இந்த அது பேச்சு இருந்த ஆற்றலை பார்த்து ரெண்டாவது பிள்ளை தான் தானாகவே இந்த பேச்சு இருந்த ஆற்றலை வளர்க்கொள்ளும் மிக முக்கியமா குடும்ப சூழல் மிக முக்கியமானது அவர் குடும்ப சூழல்லையும் வந்து பெற்றோர் வந்து அடிக்கடி பா மாணவர்களை பிள்ளைகளை தன்னுடைய பிள்ளைகளை பல்வேறு செயற்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும் பெற்றோர் சரியான உச்சரிப்போட எளிய மொழியை இல்லைன்னா பிழையின்றி குழந்தைகளோட உரையாடி அவர்களை பேசுவதற்கு ஊக்குவிக்கணும் சரியான மொழி நடையோட மொழி நடையோட எளிய மொழிகளை இலக்கண பிழையின்றி பெற்றோர் வந்து பிள்ளைகளோட கதைக்க வேணும் சில வெளிநாட்டு பிள்ளைகளை பேர்ந்து பாருங்கோ சில தமிழ் வெளிநாட்டு உள்ள பிள்ளை இங்க வந்து இங்க சிறுங்கா சிறுலங்கா வந்தாலும் வள்ளி வடிவான தமிழ்ல உச்சரிக்குங்கள் அதுக்கான பெற்றோர் பெற்றோர் தங்கள் பெற்றோர் சொல்லுவாங்க தங்களை பிள்ளை தாங்கள் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்றதுல தமிழ் தான் நல்ல இலக்கணத்தோட யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைய பெற்றோர் மிக முக்கியமான காரணம் இங்க வந்து சிறுலங்காவில வந்து பெற்றோர் வந்து பிள்ளைகள் தமிழ் படிக்க தமிழ் தெரியும் தானே அந்த பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் தானாக படித்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்லி அதுல கூடாலோ அக்கறை இல்லை ஆனா உண்மையிலே பெற்றோர் வந்து உண்மையா இலக்கண பிள்ளை இல்லாமல் எளிய மொழி நடையில பிள்ளைகளை பிள்ளையோட கதைக்க வேணும் அவ்வாறு இருப்பதன் மூலமாக ஆஹ் இந்த குறைபாட்டை நிறுத்தி செய்யலாம் அடுத்தது தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை ஒரு முன்மாதிரியாக பேச்சு திறனை வளர்ப்பு ஏதாவது பல்வேறு தகவல் தொடர்பானதங்கள் பேச்சு பேச்சு சொல்லக்கூடிய ஏதாவது பல்வேறு ஒளி நாடாக்கள் டேப்புகள் அது போல டிவி நிகழ்ச்சிகளை நான் காட்டலாம் அடுத்தது அதிகமாக பேச்சு குறைபாடு இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும் மருத்துவ ஆலோசனைகளை அந்த பேச்சு குறைபாடு கீரன் அதுக்குரிய டாக்டர் இருப்பார்கள் கீரிங்கோட சம்பந்தமான கேட்டல் பேச்சோட தொடர்பான டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க எனவே அவங்களோட நாடு அவருடைய அவங்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை கொடுக்கலாம் பெரியவா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இருக்கிறாங்க ஸ்பீச் அண்ட் ஹியரிங் அண்ட் ஸ்பீச் அதுக்குரிய கன்சல்டன்ட் இருக்கிறாங்க டாக்டர் இல்ல அதுக்குரிய டிகிரி முடிச்சு இந்தியாவில அந்த கோர்ஸ் இருக்குன்றது இந்தியாவில அந்த கோர்ஸ முடிச்சு இங்க அந்த கோர்ஸுக்கு அதுக்குரிய பயிற்சி வழங்குறாங்க ஹியர் அண்ட் ஸ்பீச் ஹியர் அண்ட் ஸ்பீச் ரைட் அதுக்குரிய ஆக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களோட போய் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் பிராக்டிஸ் பண்ணதனூடாக நல்ல பேச்சு ஆற்றலை வழங்கலாம் அடுத்தது மொழிசார் குறைபாடுகள் உள்ள பிள்ளைகள் அல்வி சார் நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை ஆசிரியர் மேற்கொள்ளலாம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை ஆசிரியர் மேற்கொள்ளலாம் ஆஹ் அது பயிற்சி பிள்ளைகளுக்கு பயிற்சியை கொடுக்க வேணும் போகப்பகையில பல்வேறு வகையான பயிற்சிகளை கொடுக்க வேணும் அது தொடர்பாக ஒரு பதினஞ்சு பயிற்சிகளை சொல்லியிருக்கிறதுல இங்க ரீட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே வேறு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது கேள்வி இதுல நீங்க நோட்ஸ் அனுப்புவோம்னா நித்திலவன் சருக்கு அனுப்பு நோட்ஸ நீங்க ரீட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க முழுக்க ரீட் பண்ணணும் இத விளங்குறது ஒன்றும் இல்ல நீங்க ரீட் பண்ணி ஆஹ் அந்த சகலதையும் நீங்க அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னும் ஒன் ஹவர் இருக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல ரெண்டு விஷயங்கள் நாங்க ரெண்டு பேலன்ஸ் ரெண்டு எட்டாவது ஒன்பதாவது நாங்க படிக்கணும் அடுத்த கிளாஸ் மண்டே நைனுக்கு போடலாம்னு யோசிக்கிறேன் ஆஹ் நீங்க எல்லாரும் ஃப்ரீயா மண்டே நைனுக்கு கமல்ராஸ் கருத்துக்கள் 
நடக்கும் <laughs> <laughs> கல வியத்தங்களின் போது பொதுவாக ஒடுக்க பிரிவு நடக்கின்றது உதாரணமா ஒரு காலம் உதாரணமா நாற்பதாவது நாள்ல இதயம் உருவாகின்றது இதயம் உருவாகி அதனோட தொழிற்பாடு எல்லாம் நடக்கின்றது அதனோட சேர்ந்த தொழிற்பாடு எல்லாம் நடக்கின்றது எனவே இவ்வாறு நடக்க இவ்வாறு நடக்கும் பொழுது அதே மாதிரிதான் ஆஹ் ஒரு மனிதந்த இயல்பை தீர்மானிக்கின்ற இருபத்தி ரெண்டு சோடி இருபத்தி மூன்று சோடி முதல் மூத்தங்கள் காணப்படுகின்றன ஒரு மனிதன் சகல இயல்புகளையும் சகல பண்புகளையும் சகல செயற்பாடுகளையும் சகல நடை உடை பாவனை எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கின்ற இருபத்தி மூணு சோடி நிலமூத்தங்கள் காணப்படும் நிலமூத்தம் டிஎன்ஏ தான் டிஎன்ஏ அதுல உள்ள ஆர்என்ஏ அது உள்ள ஏடிசிஜி ஏடிசிஜி ஒழுங்குகள் டிஎன்ஏ சொன்னா டிஎக்சி ரைபோ நியூக்ரிக் ஆசிட் அதுல வந்து ஆஹ் ஏடிசிஜி எல்லாம் ஒழுங்க ஏணி ஏணிய முறுக்கி விட்டால் எப்படி இருக்குமோ அவ்வாறு டிஎன்ஏ காணப்படும் அதுல உள்ள டிஎன்ஏ உள்ளதான் பரம்பரை அதாவது கோமசோம்ஸ் எனவே அவ்வாறு இருபத்தி மூன்று சோடிகள் காணப்படும் இந்த இருபத்தி மூன்று சோடியில ஒரு சோடி மட்டும் இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கும் மற்ற இருபத்தி ரெண்டு சோடிகளும் மற்ற எல்லா ஆயல் கூட தீர்மானிக்கும் எனவே இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கிறது வந்து சூலகம் அல்லது விதை ஆனா பெண்ணான்னு தீர்மானிக்கிறது வந்து அந்த இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கின்ற இரமூத்தம் அதாவது இருபத்தி ஓராவது சோடி இருபத்தி மூன்று சோடியில இருபத்தி ஓராவது சோடி நிலமூத்தம் தான் அந்த இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கும் பெண்கள் சொன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஆண்கள் சொன்ன சொன்னா எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாம் நீங்க பிஜிடியில படிச்சுப்பீங்க பிஜிடியில சைக்காலஜியில ஸ்டார்ட்ல படிச்சுப்பீங்க எனவே இந்த இருபத்தி மூன்று சோடி இது வந்து நாங்கள் உதாரணமாக சூலக தாய்க்கிழம சூலகம் இருக்கு தானே சூலகத்துல சூலக தாய்க்கிழங்கள் காணப்படும் அந்த தாய்க்கிழங்கள் ஒடுக்க பிரிவுக்கு உட்பட்டு தான் சூல் உருவாகும் சூலகம் தெரியும் சூலகம் தெரியும் பெண்கள் சார்பில் சூலகத்துல அங்க சூலகத்துல உள்ளது எல்லாம் தாய்க்கிழங்கள் சூலக தாய்க்கிழங்கள் அந்த சூலக தாய்க்கிழங்களில் இருந்து ஒடுக்க பிரிவுக்கு உட்பட்டு தான் சூழல் உருவாகும் சூழல் உருவாகும் அது போலதான் விந்து தாய்க்கிழத்துல இருந்தும் ஆஹ் ஒடுக்க பிரிவு உட்பட்டு ஆஹ் விந்தாகலங்கள் உருவாகும் அது புனரிகள் உருவாகும் விதம் அப்படித்தான் ரைட் எனவே இங்க வந்து ஒடுக்க பிரிவு நடக்கக்குள்ள இந்த இருபத்தி ஓராவது சோடி இன்ப மொத்தம் இருக்குதான் இருபத்தி ஓராவது சோடி இன்ப மொத்தம் தான் இந்த இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கிற இந்த மொத்தம் இந்த இது வந்து ஒடுக்க பிரிவுக்குள்ள இந்த இருபத்தொண்டு ஒரு ஒன்று பிரிவு ஒரு ஒடுக்க பிரிவுக்கு உட்படக்குள்ள ரெண்டா பிரிவு ரெண்டு கலங்கள் உருவாகும் ஒரு விந்து தாய் ஒரு சூழல தாய்க்கலங்க வந்து ரெண்டு சூழல் உருவாகும் பிரிவுக்குள்ள முதலாவது பிரிவுல பிறகு அது ரெண்டா பிரிவு இது ரெண்டா பிரிவு அப்படி பல சூழல்கள் உருவாகும் ஒரு சூழ்நிலையில வந்து ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான சூழல் உருவாகும் இது வந்து ஒரு சூழல் உருவாகிறது விதமா இப்படி சூழல் உருவாகும் பொழுதோ இந்த புறப்புரிமை இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கின்ற பரம்பரை அலகுகள் ரெண்டா பிரியணும் இங்க கொண்டு போகணும் இங்க கொண்டு போகணும் ஆனால் அப்படி போகாமல் ரெண்டும் ஒரு இடத்துக்கு போ ஒரு சூழலுக்குள்ளே போயிடும் ரெண்டும் ஒரு சூழலுக்குள்ள போனால் அடுத்த சூழல அந்த இருபத்தி ஓராவது நிலமூத்தம் காணப்படாது இலிங்கத்தை தீர்மானிக்கிற நிலமூத்தங்கள் இல்லை எனவேதான் இது வந்து இருபத்தி ஓராவது நிலமூத்தம் இல்லாத முட்டை என்றும் இத வந்து இருபத்தி ஓராவது நிலமூத்தம் உள்ள முட்டையா முட்டை என்ன சூழலா ரைட் இப்ப முட்டை உருவாக்கம் நட நடைபெற்று விட்டது இந்த முட்டை உருவாக்கம் நடைபெற்ற பிறகு என்ன கரைக்கட்டம் நடக்கும் தானே வரும் கரைக்கட்டம் நடைபெறும் எனவே இதுல வந்து அஹ் விந்துகள் வந்து கரைக்கட்டம் நடைபெறும் கரைக்கட்டல் நடைபெற வேண்டும் எனவே இதே மாதிரி இதே மாதிரி ஒடுக்க பிரிவுக்கு உட்பட்ட அதாவது விந்து தாய்க்கிழத்திலிருந்து ஆஹ் விந்தாக கலங்கள் உருவாகி விந்துகள் உருவாகும் இதே மாதிரிதான் ஒடுக்க பிரிவு உட்பட்டு இந்த கலைகள் உருவாகும் இது வந்து இந்த பிரச்சனை இல்லாத என்ன நடக்கும் இங்க இருபத்தொண்டு இங்க இருபத்தொண்டு ரெண்டு சூலும் வந்து அதாவது ரெண்டு சூலும் வந்து வீரியமான சூழல் என்று சொல்லப்படும் வீரியமான சூல் இங்க வந்து வீரியம் இல்லை ஒன்று வந்து வீரியம் ஒன்று வந்து வீரியம் இல்லை இதே மாதிரி இங்கே விந்து தாய்க்கிழங்கள்லயும் வீரியமான ரெண்டு சூழல் உருவாகும் ரெண்டு சூழ்நிலையும் வந்து இருபத்தொண்டு இருபத்தொண்டு காணப்படும் தானே இருபத்தொண்டு இருபத்தொண்டு காணப்படும் அப்படி காணப்பட்ட ஒரு விந்து இங்க வந்து கருக்கட்டல் ஈடுபடும் 
கருக்கட்ட விடுபடும் ஏற்கனவே இந்த சூல்ல இருபத்தொண்டு இருபத்தொண்டு இங்க இருபத்தொண்டு இருபத்தொண்டு இருக்கு எனவே இந்த விந்துல போற இருபத்தொண்டு இங்க சேருங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு விந்து இங்க போய் சேருங்கள் இங்க இந்த முட்டையில வந்து இருபத்தொண்டு இல்லை ஆனா இந்த இதனோட அந்த இருபத்தி ஓரா நிலமூத்தம் தான் இருக்கு எனவே இங்க ஒரு சோடி நிலமூத்தம் இல்லை ஒரு சோடி நிலமூத்தம் இங்க இல்லை இங்க வந்து ஒரு சோடி பதிலாக ஒன்றரை சோடி நிலமூத்தம் இல்லை எனவே இதை சொல்றது நாங்க மோனோசுவாமி வாழ்தவும் இல்லாது இது இலங்கத்தை தீர்மானிக்க இது வந்து குழந்தை உருவாகும் பிள்ளை வளர்ச்சி அடையும் ஆனா அதுக்குரிய இலங்கத்தை தீர்மானிக்க நிலமூத்தம் இருக்காது இதுதான் பல்வேறு பிரச்சனை கொடுக்கிறார் தான்ஸ் என்ற அப்படியான பிரச்சனை அதான் அப்பாற்பட்ட விஷயங்களா அதுல நீங்க அறிஞ்சு கொள்ளுங்க அது நாம நோமலா நடக்கிற விஷயங்கள் ரைட் இந்த இதுல வந்து மூன்று நிலமூத்த இருபத்தோரு சோடி மூன்று நிலமூத்தம் காணப்படும் மூன்று ஒரு சோடியை விட ஒன்றரை சோடி காணப்படும் சொல்ற ரை சுவாமி என்று இருபத்தொண்டு ரை சுவாமி இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுதுதான் அது சொல்ற டவுன் சிம்டோம் டவுன் சிம்டோம் இந்த குறைபாடுடைய பிள்ளைகள் இந்த அறிகுறியை தான் நாங்க பார்க்கிறோம் இந்த குறைபாடுடைய பிள்ளைகள் வந்து தான் பின்வரும் குறைபாடுகளை இதுல காட்டும் அதாவது வாக்குறை இப்படி குறைபாடு உள்ள பிள்ளைகள் வந்து பிறக்கும் பொழுதோ அப்படி அப்படியான பிள்ளைகள் வாக்குறையிலே காணப்படும் ரைட் அப்படியான பிள்ளைகளை இனம் காண்பது வந்து இந்த பதினஞ்சு விதமானது போட்டிகள்னா அதாவது குறைவான தசை முறுக்கு தட்டையான முகம் கண்கள் மீ நோக்கி காணப்படுது பகுதி விட மூடிய கண்கள் இவ்வளவு குறைபாடு விருந்தால் அந்த பிள்ளைகள் வந்து டவுன் சிம்டோம் டவுன் சிம்டோம் தமிழ்ல வந்து டவுன் சகசம் குறைபாடு உள்ள பிள்ளைகளா கண்டு இது வந்து புறப்புரிமை அமைப்பில் ஏற்படுற நிறமூத்தத்தில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் கூடாத நிறமூத்தல் ஒடுக்க பிரிவில் ஏற்படுற இந்த தற்செயலாக நடக்கிற நடைபெறுற மாற்றங்கள்ல தற்செயலாக நடைபெறுற மாற்றத்தில் கூடாக இவ்வாறாக ஒழுங்காக புறப்புரிமை அமைப்பில் இவ்வாறான மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இவ்வாறான மாற்றம் ஏற்படுவதுனால உண்டாகின்ற இந்த நோயைத்தான் இந்த அறிகுறி இந்த குறைபாடு தான் நான் நோய் என்று இல்லை இது குறைபாடு நிலமூத்தத்தில் ஏற்படுற அஹ் ஒவ்வாமை நிலமூத்தத்தில் ஏற்படுற ஒவ்வாமை குறைபாடு இதனாலதான் டவுன் சிம்டோம் ஏற்படுகிறது இவ இது மாதிரி பல டவுன் சிம்டோம் இருக்குது பல குறைபாடு இருக்கின்றது பிள்ளைகளுடைய சைல்ட் குரோத் அண்ட் ஸ்டடி என்று என்னுடைய நான் பப்ளிஷ் பண்ண புத்தி இருக்கு சைல்ட் குரோத் அண்ட் ஸ்டடி அதுல வந்து டவுன் சிம்டோம் மாதிரி இன்னும் நாலு குறைபாடு இருக்குது நீங்க அப்படியா புத்தகம் இருந்தால் வேண்டி பார்த்து கொள்ளுங்க டவுன் சிம்டோம் மாதிரி நான்கு குறைபாடு பிள்ளை சைல்ட் குரோத் அண்ட் ஸ்டடி என்ற நாலு புத்தகம் இருக்குது அதை நீங்க எடுத்து பார்த்து கொள்ளுங்க உதாரணமாக இது பாருங்க ஐந்தாவது விரலில் ரெண்டு மடிப்புக்கு பதிலாக ஒன்று காணப்படும் ஐந்தாவது விரல் சின்ன விரல பாருங்க ரெண்டு மடிப்பு தான் இருக்குது அங்க ஒரு மடிப்பு தான் இருக்கும் மிக முக்கியமான வேறுபாடு லேசாக கண்டுபிடிக்கலாம் அறிகுறிகள் எல்லா உளவு அறிகுறிகளையும் நாங்க பாக்குற மிக மிக கஷ்டம் இதுல முக்கியமான சில இலகுவாக இலகுவாக பார்க்கக்கூடிய இலகுவாக பார்க்கக்கூடிய இதான் பார்க்கலாம் நாங்க சரியோ இலகுவாக பார்க்கக்கூடியது தான் நாங்க பார்க்கலாம் மற்றது பார்க்கற கஷ்டம் உதாரணமா நான் சொல்ற மூட்டுக்களை நீட்டுவதற்கு மிக ஆற்றல் உதாரணமா உள்ளங்கை மத்தியூடாக ஆழமான மடிப்பு அசாதாரணமான வடிவம் உள்ள சிறிய காதுகள் இது லேசா பார்க்கலாம் நாங்க சாதாரணமாக பிள்ளைங்க காது பிடிக்குமோ அதை விட அசாதாரணமாக சிறிய மடிப்புள்ள காது இந்த சோனைக்கு தானே காது சோனை வந்து இவ்வளவு விரிவா இருக்காது சில வள படிப்பா இருக்கும் நான் கண்டிருக்கிறேன் அந்த பிள்ளைகளை பிள்ளைகளை நான் கண்டிருக்கிறேன் நீங்களும் பார்க்கலாம் பிள்ளைகளை நீங்க குணமண்டா நீங்க நாலு இந்த அடு ஸ்கூலுக்கு போய் ஒரு ஆயிரம் பிள்ளை இருந்து ஆயிரம் பிள்ளையும் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பொதுவாக சுவாச நோய் சம்பந்தமான பிரச்சனைக்குரிய பிள்ளைகளா இருக்கும் கண்கள் வந்து நல்லா திறந்து சாதாரணமான கண்கள் திறந்திருக்கும் இந்த பெண்களுடைய கண் வந்து சாடையான ஒரு மூடிய மாதிரி இருக்கும் கால்வாசு கால்வாசு வீடு ஒரு பத்து வீதம் பதினஞ்சு வீதம் சாடையா மூடி இருக்க மாதிரி இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிற அஷ்டம் தான் 
சாதாரணமான கண்ணோட ஒப்பிடக்குள்ள மற்ற புள்ளியோட ஒப்பிடக்குள்ள சற்று வித்தியாசம் தெரியும் அதுபோல தட்டையான முகம் ஆஹ் அதுபோல கண்களின் உட்பகுதி மூளையில சிறிய தோல் மடிப்பு இந்த கண்களில் உட்பகுதியில சில விட தோல் மடிப்பு காணப்படும் கண்டுபிடிக்கிற கஷ்டம் ரைட் இவ்வாறு பொதுவா ஒரு சில அறிகுறிகள் நீங்க கண்டுபட்டு பிடிபட்டால் மற்ற அறிகுறிகளை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் உதாரணமாக இவ்வாறான அறிகுறிகளை ஒன்று ரெண்டே நீங்க கண்டுபிடித்தால் மற்ற அறிகுறிகளும் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் லேசா உங்களுக்கு இந்த ஒடுக்க பிரிவு எல்லாம் வந்த விஷயம் தெரியுதா 